আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সবাই যদি ভাইয়ার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পারি এবং ভাইয়াকে যদি দেখতে পারি তাহলে একটু কষ্ট করে কমেন্ট সেকশনে জানাই দিই হ্যাঁ আমরা এখন ফেসবুকে লাইভ অবস্থায় আছি অভ্যাসের পেজ থেকে আশা করি সবাই ক্লিয়ারলি শুনতেও দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা আমার সাথে হয়তো তোমাদের দেখা হয়েছিল আমার যতটুকু মনে পড়ে সেটা হচ্ছে এসএসসিতে যখন সাবজেক্ট রিভিউ ক্লাসটা ছিল তখন কেমিস্ট্রিটা আমি নিয়েছিলাম তাহলে তোমাদের সাথে আমার পূর্ব পরিচয় আছে আগে থেকে তাও একটু বলি ভাইয়ার নাম সাজ্জাদ হোসেন রোজান ভাইয়া ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ত্রিপলি ডিপার্টমেন্ট থেকে পাশ করেছি বুয়েট থেকে আচ্ছা আজকে আমরা কেমিস্ট্রি পড়ব এবং আজকে হচ্ছে আমরা রসায়ন প্রথম পত্রের অধ্যায় দুই গুণগত রসায়নের একটা টপিক দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফল এই টপিকটা রিলেটেড যা যা আছে যাবতীয় সমস্ত কিছু আমরা আজকে পড়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এই টপিক থেকে এইচএসসিতে একটা সিকিউ সব সময় থাকে এবং এম সিকিউ তো প্রচুর আসেই পাশাপাশি অ্যাডমিশনে তুমি বুয়েট বলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলো বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বলো বা ভার্সিটি বলো বা বিশেষ সাহিত্য ইউনিভার্সিটি যেমন গুচ্ছ মানে গুচ্ছর মধ্যে যদি বলো বা হচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলো সবগুলোতেই কিন্তু এই টপিক থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে এবং এই টপিকটা তোমাদের জন্য একটু নতুন এটা কিন্তু নাইনটিনে এরকম ছিল না সো চলো আজকে আমরা চেষ্টা করি এই টপিকটা ভালো মতো শেষ করা আমরা যদি শেষ করতে পারি আর অনেকের একটা কোয়েরি থাকে এটা যদি আজকে আমরা ফ্রি ক্লাসে পড়ি তাহলে কি আবার আমাদের যখন লাইভ ক্লাস হবে তখন পড়ানো হবে কিনা একশো পার্সেন্ট তখন আবার পড়ানো হবে এবং সেই জিনিসটা আবার জিনিসটা এটাই এটার চেয়ে আরও বেশি কিছু পড়ানো হবে সমস্যার কোনো কারণ নাই এবং এই ক্লাসটা থেকে যাবে রেকর্ডেড অবস্থায় পিডিএফটা তোমরা পেয়ে যাবে কমেন্ট সেকশনে কোনো সমস্যার কোনো কারণ নাই ইনশাল্লাহ এটা ইউটিউবেও আপলোড হয়ে যাবে ওকে সো চলো দেরি না করে আমরা ক্লাসটা শুরু করে ফেলি আজকে আমাদের কেমিস্ট্রি ফ্রি ক্লাস এখন বাংলা ভার্সনের ক্লাস সকাল দশটা বাজে আমাদের ইংলিশ ভার্সনের ক্লাস ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে তো এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ার একাডেমিক প্রোগ্রাম পায়নিয়ার ব্যাচে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আচ্ছা তো চলো শুরু করি ফার্স্টে যেটা নিয়ে শুরু করবো দ্রাব্যতা ও দ্রবণ তো দ্রাব্যতা পড়তে হলে ভাইয়া দ্রবণ সম্পর্কে আমাদের একটা ভালো আইডিয়া থাকা লাগবে তো দ্রাব্যতা জিনিসটা কি দ্রাব্যতা মানে হচ্ছে দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা দ্রবীভূত কে হয় দ্রব হয় তাহলে দ্রবের দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতাকে বলতেছে হচ্ছে দ্রাব্যতা এটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করি আগে আসি দ্রবণ নিয়ে আলোচনা দ্রবণ কাকে বলে বলতো দ্রব ও দ্রাবকের সমসত্ব মিশ্রণকে বলা হয় দ্রবণ আরেকবার বলি দ্রব ও দ্রাবকের সমসত্ব মিশ্রণকে বলা হয় দ্রবণ দ্রবণের মধ্যে তিনটা ভাগ আছে মানে তিন প্রকার দ্রবণ পাওয়া যেতে পারে একটা মানে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আর কি একটা অসম্পৃক্ত একটা সম্পৃক্ত একটা অতিপৃক্ত ঘটনাগুলো আসলে কি চলো আমরা একটু ইলাবরেট করা ট্রাই করি হ্যাঁ লেটসে তোমার কাছে একটা বক্স আছে এই বক্সের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ওয়ান কেজি ওয়ান কেজি হ্যাঁ এই বক্সের ধারণ ক্ষমতা ওয়ান কেজি হ্যাঁ আমি কি করলাম আমি এই বক্সের মধ্যে এক কেজি চাল দিলাম এক কেজি চাল রাখলাম এক কেজি চাল রাখলাম তাহলে আমরা কি বলতে পারি বলতো এই বক্সটা একদম কানায় কানায় পূর্ণ এই অবস্থাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সম্পৃক্ত এই অবস্থাকে আমরা কি বলবো ভাইয়া সম্পৃক্ত ওকে ফাইন এখন যদি আমি একটা কাজ করতাম এই বক্সে আমি এক কেজি চাল না রেখে সাতশো গ্রাম চাল রাখলাম হ্যাঁ সাতশো গ্রাম চাল রাখলাম তখন কি হইলো বলতো এই বক্সে কি পুরাটা ভরবে না সাতশো গ্রাম অংশটা ভরবে বাকি তিনশো গ্রামের মতো ফাঁকা থাকবে তার মানে এটা পুরোপুরি এখনো ফিল আপ হয় নাই এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অসম্পৃক্ত এটাকে আমরা কি বলবো অসম্পৃক্ত অবস্থা ওকে আরেকটা অবস্থা আছে অতিবৃক্ত অবস্থা এখন অতিবৃক্ত অবস্থাটা কি এটার মধ্যে যদি আমি এখন ওয়ান পয়েন্ট কেজি চাল দিই ওয়ান পয়েন্ট কেজি চাল দিই তখন কি হবে ভাইয়া জানো এটা পুরোপুরি ভরে উঠবে পাশাপাশি আরো দুইশো গ্রাম নিচে পড়ে যাবে মানে পুরো সিস্টেমটাই এক্সেস জিনিসপত্র চলে আসলো তাই না কিন্তু পাত্র সর্বোচ্চ কতটুকু নিতে পারে খেয়াল করো এক কেজিই নিবে তাহলে যে কোনো একটা দ্রবণের কথা যদি চিন্তা করি একটা দ্রবণ সর্বোচ্চ ক্ষমতা কি সম্পৃক্ত অবস্থা এক্সট্রা যেটা আসবে সেটা সে নিচে ফেলে দেবে ওইটাকে বলি আমরা প্রিসিপিটেশন অথবা অধক্ষেপ এই এক্সট্রা দেওয়ার ব্যাপারটাকে বলি ওইটাকে বলি আমরা অতিপ্রিক্ত অবস্থা অতিপ্রিক্ত অবস্থা তাহলে যদি তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করি ভাইয়া একটা দ্রবণের সর্বোচ্চ অবস্থা কোনটা একটা দ্রবণের সর্বোচ্চ অবস্থা সম্পৃক্ত অবস্থা এরপরে তুমি যাও যাই দাও না কেন সেটা অধক্ষেপ পরে যাবে সেটা আর দ্রবণের অংশ থাকবে না এখন তোমাদেরকে আরেকটা কোয়েশ্চেন করলাম হ্যাঁ ফার্স্ট পেপারের সেকেন্ড চ্যাপ্টার হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদেরকে আরেকটা কোয়েশ্চেন করি খুব মনোযোগ দিয়ে একটু শুনো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে
এখন তুমি কোনো কিছু দিতেও পারবা না এখান থেকে সরাইতেও পারবা না তাহলে এখানে দেখার উপায় কি ছোট একটা বুদ্ধি এটা দেখার মানে দেখার উপায় হচ্ছে যদি ওই টেস্ট টিউবের নিচে তলানি জমে মানে অধক্ষেপ থাকে তখন বুঝবা উপরের দ্রবণটা সম্পৃক্ত তলানি কখন জমে বলতো যখন এখানে এক্সেস দেওয়া হয়ে গেছে তাহলে এক্সেসটা কোথায় চলে গেছে নিচে তলানি আকারে বা অধক্ষেপ আকারে আর দ্রবণটা কি তার সর্বোচ্চ অবস্থায় আছে আর সর্বোচ্চ অবস্থা মানে কি সম্পৃক্ত অবস্থা তো একটা টেস্ট টিউবে যদি তুমি তলানি দেখো তখনই বুঝবা এর যে দ্রবণটা সেটা এখন সম্পৃক্ত অবস্থায় আছে ক্লিয়ার আর অতিবৃক্ত আসলে দ্রবণ হয় না এটা সিস্টেমটা হয় দ্রবণ সর্বোচ্চ সম্পৃক্ত হয় অতিবৃক্ত হয় সিস্টেমটা তো আশা করি আমরা এটা সবাই ক্লিয়ার তাই তো সবাই যদি বুঝতে পারি একটু কমেন্ট সেকশনে জানাই দিই সবাই ভাইয়াকে হ্যাঁ আমরা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস নাও ট্রাই করব যেন আমরা মিলেমিশে ক্লাসটা করতে পারি এইবার চলো দ্রাব্যতার ব্যাপারটায় চলে আসি দ্রাব্যতা জিনিসটা কি আচ্ছা দ্রাব্যতা জানতে হলে ওই যে তিনটা ক্রাইটেরিয়া আমার মাথায় রাখতে হবে কি কি তিনটা ক্রাইটেরিয়া ভাইয়া একটা হচ্ছে দ্রব একটা হচ্ছে দ্রাবক একটা হচ্ছে দ্রবণ একটা হচ্ছে দ্রবণ আচ্ছা এই তিনটা ক্রাইটেরিয়াকে মাথায় রেখে তারপর আমার দ্রাব্যতার সংজ্ঞাটা দিতে হবে হ্যাঁ এখন তোমাদের যে বইয়ের সংজ্ঞাটা আছে ভাইয়া এই বইয়ের সংজ্ঞাটায় ভর হিসাবে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে সো চলো ফার্স্ট অফ অল আমরা যে কাজটা করব তাপমাত্রাটাকে ফিক্স ধরব তাপমাত্রাকে ফিক্স ধরলাম দ্রাব্যতা কার বৈশিষ্ট্য ভাইয়া দ্রাব্যতা হচ্ছে দ্রবের বৈশিষ্ট্য তাহলে দ্রবটা থাকবে আমার ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল মানে বোঝো তো ভাইয়া চলক যেটা সাপেক্ষে আমরা তুলনা করব যেটা সাপেক্ষে আমরা তুলনা করব হ্যাঁ আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে কি যতটুকু প্রয়োজন যতটুকু প্রয়োজন কি করতে প্রয়োজন দ্রবীভূত করতে প্রয়োজন কোথায় কি আমি তার কিছু বুঝতেছি না তাহলে এই দুইটার অবস্থাকে কিছু না কিছু ভাবে ফিক্স রাখতে হবে চলো একটু ফিক্স রাখার চেষ্টা করি আর কি হ্যাঁ দেখো দ্রাবকটা কি দেখো তো দ্রাবক হচ্ছে দ্রাবকটাকে আবার ফিক্স রাখতে হবে কি দ্রাবকের পরিমাণ দ্রাবকের পরিমাণটা আমার কি থাকতে হবে ফিক্সড বা নির্দিষ্ট থাকতে হবে ফিক্সড বা নির্দিষ্ট কেমন পরিমাণ ভাইয়া হান্ড্রেড গ্রাম হান্ড্রেড গ্রাম ফিক্সড রাখতে হবে আচ্ছা এবার আসি দ্রবণ কেমন দ্রবণ হতে হবে তুলনা করার জন্য কোন দ্রবণ পারফেক্ট সম্পৃক্ত দ্রবণ পারফেক্ট এই জন্য দ্রবণের অবস্থাটা ফিক্স রাখতে হবে দ্রবণের অবস্থা ফিক্স রাখতে হবে তাহলে অবস্থাটা যদি ফিক্স রাখি কেমন অবস্থা বলতো সম্পৃক্ত অবস্থা সম্পৃক্ত অবস্থা তাহলে চলো এখন একটা দ্রাব্যতার সংজ্ঞা দিই আমরা দেখি আমরা দ্রাব্যতার সংজ্ঞাটা পারি কিনা হ্যাঁ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণ একশো গ্রাম দ্রাবকে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রব প্রয়োজন হয় তাকে ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে আরেকবার বলি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একশো গ্রাম দ্রাবকে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যত গ্রাম দ্রব প্রয়োজন বা যত মল দ্রব প্রয়োজন সহজ কথা আমরা সহজভাবে বলি যত গ্রাম যত গ্রাম দ্রব প্রয়োজন তাকে ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে তাহলে সংজ্ঞাটা যদি আমরা একটু একবার লিখে ফেলি যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঠিক আছে একশো গ্রাম দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রব দিলে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করা যায় সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করা যায় তাকে ওই তাপমাত্রায় ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রবের ওই দ্রাবকে দ্রাব্যতা বলে তাহলে বুঝতেই পারতেস দ্রাব্যতা কিন্তু অনেকগুলা বিষয়ের উপর নির্ভর করতেছে তাই না ভাইয়া অন্যগুলা বিষয়ের উপর নির্ভর করতেছে কি কি দ্রাবকটা কেমন হওয়া উচিত দ্রবটা কেমন হওয়া উচিত তাপমাত্রা কেমন হওয়া উচিত পাশাপাশি আরেকটাও আছে চাপ কেমন হওয়া উচিত সেখানে আমরা একটু পরে আসবো তাহলে ওভারঅল যদি আমরা একটা সংজ্ঞায় চলে যাই ভাইয়া হুম তো চলো ওই সংজ্ঞাতে আমরা একটু যাই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একশো গ্রাম দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রব দিলে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করা যায় তাকে ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে শেষ তাহলে এই সংজ্ঞাটাই চলো তো আমরা একটু দেখি এখানে লেখা আছে এই দেখো এই পাশটা আমরা একটু খেয়াল করি দেখো কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ যত গ্রাম দ্রব একশো গ্রাম দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে সেই ভর প্রকাশক সংখ্যাকে ওই তাপমাত্রায় ওই দ্রাবকে ওই দ্রবের দ্রাব্যতা বলে যেটা ভাইয়া বললাম সেটাই এখন এখানে আবার একটা এক্সট্রা কথা লেখা আছে 
এক্সট্রা কথাটা আমরা একটু পরে ফোকাস করব তার আগে আমি একটা উদাহরণ দিই হ্যাঁ ধরো একটা উদাহরণ দিই ধরো তোমাকে বললাম অ্যাট টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রাব্যতা হচ্ছে ধরো আসলো চল্লিশ এরকম বললাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা চল্লিশ এটার অর্থটা কি আসলে এখানে একক কেন নাই এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন অ্যারাইজ হয় ঠিক আছে তো চলো অনেকগুলো প্রশ্ন যেহেতু অ্যারাইজ হয় এগুলো আমরা একটু বোঝার ট্রাই করি হ্যাঁ খেয়াল করো ফার্স্ট অফ অল এখানে বলছে দ্রাব্যতা চল্লিশ তার মানে কি একশো গ্রাম দ্রাবকে চল্লিশ গ্রাম দ্রব দিলে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে দেখো তাহলে দ্রব হবে হচ্ছে তোমার চল্লিশ গ্রাম দ্রাবক তো আগে থেকেই ফিক্স ছিল একশো গ্রাম একশো গ্রাম তাহলে দ্রবণটা কত রুখ হবে ভাইয়া বলতো দ্রবণটা হবে একশো চল্লিশ গ্রাম তাহলে এই একটা ইনফরমেশন দিয়ে আমরা এই তিনটা তথ্য পাই কি কি তথ্য পাই পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একশো গ্রাম দ্রাবকে চল্লিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলে একশো চল্লিশ গ্রামের একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি হয় এটা হচ্ছে এটার একটা উদাহরণ ওকে আচ্ছা মঞ্জুরুল রাইট অ্যান্সার দিস ভেরি গুড দেখো অ্যান্সারটা এটা গেল এখন এটার একক কেন নাই একক নাই কেন তার মানে কি দ্রাব্যতার একক নাই নাকি দ্রাব্যতার একক আছে চলো এটার ব্যাপারটা আমরা একটু ক্লিয়ার করি হ্যাঁ তার মানে দ্রাব্যতার একক কি নাই নাকি দ্রাব্যতার একক আছে সেই ব্যাপারটা আমরা একটু ক্লিয়ার করার ট্রাই করি আগে এককে যাই তারপর বাকি সব কিছুতে আসবো দেখো দ্রাব্যতার আসলে একক থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে দ্রাব্যতার একক থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিভাবে বুঝবো একটু আগে যে সংজ্ঞাটা আমরা দেখলাম ভাইয়া খেয়াল করো কি বললাম দ্রাব্যতা যখন তোমাকে আমি শুধু বলবো চল্লিশ এটার অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে একশো গ্রাম দ্রাবকে দ্রব লাগতেছে হচ্ছে চল্লিশ গ্রাম সো এটাকে এভাবে লেখা যায় তাহলে দ্রাব্যতা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি বলতো দ্রাব্যতা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে চল্লিশ গ্রাম পার একশো গ্রাম দ্রাবক পার একশো গ্রাম দ্রাবক এইভাবে হিসাব করা হয়েছে তাহলে খেয়াল করো তো ভাইয়া দুইটার একক তো একই একক একক কাটা তো এই জন্য চল্লিশ শব্দটা শুধুমাত্র লেখা হয় এটা দিয়ে বোঝায় চল্লিশ গ্রাম পার একশো গ্রাম ওই অর্থে এই জন্য এই সব ঘটনার ক্ষেত্রে একক থাকে না একক থাকে না যখন আমরা কিসের সাপেক্ষে হিসাব করি একশো গ্রাম দ্রাবকের সাপেক্ষে হিসাব করি যখন আমরা একশো গ্রাম দ্রাবকের সাপেক্ষে হিসাব করি তখন হচ্ছে কি থাকবে না একক থাকবে না কিন্তু একক তাহলে কখন থাকে এই যে এখন হচ্ছে আগের কথাটা চলে আসি সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের ঘনমাত্রাকে ওই দ্রবে দ্রাব্যতা বলে দ্রাব্যতা আর সম্পৃক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা একই জিনিস এখন ঘনমাত্রাকে তো অনেক কিছু দিয়ে প্রকাশ করা যায় তোমরা জানো গ্রাম পার লিটার মল পার লিটার মোলারিটি পিপিএম একক সব কিছু তাহলে কি দ্রাব্যতাকে ওইগুলো দিয়ে প্রকাশ করা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগুলো প্রকাশ করা যায় তাহলে ওইটা কিসের সাপেক্ষে প্রকাশ করে সেটা হচ্ছে বিষয় খেয়াল করে দেখো এটা কিসের সাপেক্ষে প্রকাশ করে এই দেখো দ্রবণের সাপেক্ষে কতটুকু দ্রবণ এক লিটার দ্রবণের সাপেক্ষে এখন যদি তোমাকে বলা হয় দ্রাব্যতা থ্রি গ্রাম পার লিটার এটার অর্থ কি জানো এটার অর্থ হচ্ছে এক লিটার দ্রবণে দ্রব আছে এক লিটার সম্পৃক্ত দ্রবণে অবশ্যই হ্যাঁ সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রব আছে হচ্ছে তিন গ্রাম তাহলে দেখো গ্রাম আর লিটার দুইটা তো একক এক না একটা ভর একটা হচ্ছে আয়তন এই জন্য কাটাকাটি যায় না আবার এরকম হতে পারে যে দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা ধরে দেওয়া হচ্ছে তিন মোল পার লিটার বা তিন মোলার অর তিন মোলার এরকম থাকতে পারে এটার অর্থ কি বলতো এক লিটার সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রব আছে তিন মোল তিন মোল তো এইভাবে একক গুলা যায় ইভেন পিপিএম যদি বলি ভাইয়া পিপিএম অর্থ কি পার্স পার মিলিয়ন যেটার আরেক অর্থ হচ্ছে মিলিগ্রাম পার লিটার তার মানে এক লিটার দ্রবণে যত মিলিগ্রাম দ্রব দ্রবীভূত থাকে তার দ্রাব্যতাকে আমরা পিপিএম এককে প্রকাশ করতে পারি সিম্পল হিসাব হ্যাঁ অবশ্যই এটা সম্পৃক্ত দ্রবণ হতে হবে তাহলে সবাই কি আমরা বুঝতে পারছি দ্রাব্যতার একক তাহলে কখন থাকবে না যখন আমরা দ্রাবক একশো গ্রাম দ্রাবকের সাপেক্ষে হিসাব করব তখন তার একক থাকবে না আর একক কখন থাকবে যখন আমরা দ্রবণের সাপেক্ষে হিসাব করব মানে আয়তনের সাপেক্ষে হিসাব করব তখন একক থাকবে এককটা কাটা যাবে না সবাই কি ক্লিয়ার বলেন সবাই আমরা এটা ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্ট সেকশনে জানাই দিই ভাইয়া কি হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে থ্যাংক ইউ এটা এস এস সি এইচ এস সি পঁচিশ হোক ছাব্বিশ হোক সবারই এই ক্লাসটা আসলে জরুরি বিকজ এই টপিকটা থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে হ্যাঁ 
আচ্ছা ওকে সবাই ক্লিয়ার थैंक यू সো চলো আমরা একটু সামনের দিকে আসি এবার কুইজ দিলাম হ্যাঁ এই কুইজটা আসলে আমরা কোথায় দিব জানো যারা হচ্ছে আমাদের কোর্সে ভর্তি হবে তারা হচ্ছে একটা ইন্টারঅ্যাকটিভ একটা প্ল্যাটফর্ম পাবে হ্যাঁ অনলাইনে সেখানে যখন ঢুকবে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আর কি সেখানে ঢুকলে আমরা এই কুইজটা লঞ্চ করে দিব তখন তোমরা তোমাদের ফোনের স্ক্রিনে অপশন দেখতে পাবে লেফটে রাইটে আর নিচে মিডেলে বটমের দিকে তো আমরা সেই অপশনের ব্যবস্থা করে দেবো তোমরা শুধু ক্লিক করবা একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যে কতক্ষণের মধ্যে এটার অ্যান্সারটা কত এখন দেখো তো এটার অ্যান্সারটা কি হতে পারে বলো তো সবাই এটার অ্যান্সারটা কি হতে পারে এটা দিয়েও কিন্তু আমরা আগেরটা বোঝা যাবো ইনশাল্লাহ দেখো কি বলছে কোনো যোগে দ্রাব্যতা ষাট আগে এই কথাটার উত্তর দাও ষাট বলছে কোনো একক দেয়নি তার মানে কি এটা দ্রবণের সাপেক্ষে হিসাব করা হয়েছে নাকি দ্রাবকের সাপেক্ষে বলো তো ভাইয়া যেহেতু একক নাই তাই না একক বিহীন তার মানে অবশ্যই এটা একশো গ্রাম দ্রাবকের সাপেক্ষে হিসাব করা হয়েছে তাই না একশো গ্রাম দ্রাবকের সাপেক্ষে হিসাব করা হয়েছে সো দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা যেহেতু দেওয়া আছে আমাদের দ্রাব্যতা কত দেওয়া ভাইয়া সিক্সটি এটার অর্থ কি বলো তো এটার অর্থ হচ্ছে দ্রব্য লাগতেছে আমাদের সিক্সটি গ্রাম আর কতটুক দ্রাবকে অবশ্যই হান্ড্রেড গ্রাম দ্রাবকে হান্ড্রেড গ্রাম তাহলে দ্রবণটা কত রোগ থাকতেছে ভাইয়া দ্রব প্লাস দ্রাবক ওয়ান সিক্সটি গ্রাম ডান এবার তাহলে অপশনে খুঁজি দ্রব হচ্ছে সিক্সটি গ্রাম দ্রবণ হচ্ছে একশো ষাট গ্রাম ওকে ডান তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এ তাহলে অ্যান্সার আসবে আমাদের এ সবাই যদি ঠিকঠাক অ্যান্সার দেয় তাহলেই বুঝবো ইনশাল্লাহ বুঝতে পারছি মার্শাল্লাহ ভেরি গুড সবাই বুঝতে পারছি কংগ্রাচুলেশন হ্যাঁ সুন্দর তাহলে আমরা সবাই বুঝতে পারছি ওকে তো চলো এবার আমরা একটু সামনের দিকে যাই ভাইয়া এবার ওই যে যেটা বলতেছিলাম দ্রাব্যতার নির্ভরশীলতা দ্রাব্যতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এটা আমরা একদম ডিটেলসে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ সো চলো ফার্স্ট অফ অল ডিটেলস একটু আস্তে আস্তে করে আলোচনা করি প্রথম দুইটা এই পেজেই পড়ে ফেলতে পারবো সেটা কি বলছে দেখো দ্রবের প্রকৃতি দ্রাবকের প্রকৃতি অবশ্যই এটা একটা লেজিট কথা কিভাবে লেজিট কথা খেয়াল করো ভাইয়া আমরা একটা কন্টেনার নিলাম এই কন্টেনারে আমরা কি দিলাম ভাইয়া এক লিটার পানি দিলাম ধরো হ্যাঁ এক লিটার পানি এক লিটার পানিতে কিছু পরিমাণ চিনি দিলাম সুগার কিছু পরিমাণ লবণ দিলাম ভাইয়া একদম জেনারেল সেন্সে সবাই অ্যান্সার দাও তো এক লিটার পানিতে চিনি যতটুক দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করবে লবণও কি সেম পরিমাণ লাগবে কম বেশ হবে না মানে দুইজনের দ্রাব্যতা কি একই হবে নাকি ভিন্ন হবে কি মনে হয় তোমাদের ভাইয়া বলো দ্রাব্যতাটা কেমন হবে একই হবে না ভিন্ন হবে অবশ্যই ভিন্ন হবে যেহেতু লবণ আর চিনি আলাদা যৌগ এবং আলাদা দ্রব্য এবং আলাদা তাদের গঠন এজন্য দ্রবের প্রকৃতি অনুযায়ী কি হবে দ্রাব্যতা চেঞ্জ হয় দ্রবের প্রকৃতি অনুযায়ী দ্রাব্যতা চেঞ্জ হয় ভেরি গুড এরপর আসি আরেকটা উদাহরণে ধরো তোমার কাছে আছে হচ্ছে এক লিটার পানি আর তোমার কাছে আছে হচ্ছে এক লিটার বেঞ্জিন আরেকটা পাত্রে এক লিটার বেঞ্জিন আমি একটু স্পেসিফাই করি একটা হচ্ছে পোলার একটা হচ্ছে নন পোলার দুইটার মধ্যেই ধরো আমি এক্স একটা যৌগ নিলাম দ্রবীভূত করার জন্য দুইটা কি সমান পরিমাণে দ্রবীভূত হবে অবশ্যই না কারণ দ্রাবক যেহেতু আলাদা একটা সেম জিনিস দুইটা দ্রাবকে একই পরিমাণ কখনোই দ্রবীভূত হতে পারবে না কখনোই দ্রবীভূত হতে পারবে না সো বিষয়টা কি দাঁড়ালো ভাইয়া বলতো বিষয়টা দাঁড়াইলো যে দ্রাবকের প্রকৃতিও যদি চেঞ্জ হয় দ্রাব্যতা চেঞ্জ হয় আর পোলার যে দ্রাবকটা ওর মধ্যে পোলার দ্রব দ্রুত দ্রবীভূত হবে অপোলারের মধ্যে অপোলারটা দ্রুত দ্রবীভূত হবে মানে এটাকে বলা হয় লাইক ডিজলভস লাইক হ্যাঁ লাইক ডিজলভস লাইক মানে সিমিলার জিনিস একটা একটার সাথে আকর্ষণ করে আর কি হ্যাঁ পোলার পোলার সাথে আকর্ষণ করে নন পোলার নন পোলার সাথে আকর্ষণ করে তাহলে ওরকম টাইপের জিনিসপত্র যদি আমরা দেই তখন দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতাটা বাড়বে এই হচ্ছে ব্যাপারটা সো আশা করি এটা আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছি হ্যাঁ হ্যাঁ বেঞ্জিন নন পোলার এটা কেন নন পোলার এটা আমরা এই ফার্স্ট ইয়ারই চ্যাপ্টার থ্রি এর ইনশাল্লাহ ওই কোর্সে আমরা দেখবো ভালো মতো একদম আইডেন্টিফাই করে ফেলবো কোনটা পোলার কোনটা নন পোলার কেন হয়েছে এই ঘটনাটা হ্যাঁ আচ্ছা ওকে সো দেখো আগে পরে হিসাব পরে বাট দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস তাই না তাহলে এই দুইটা পরে ফেললাম আমরা যে দ্রবের প্রকৃতি চেঞ্জ হলে দ্রাব্যতা চেঞ্জ হয় দ্রাবকের প্রকৃতি চেঞ্জ হলে দ্রাব্যতা চেঞ্জ হয় এখন চলো তাপমাত্রার কিছু বিষয় দিয়ে আমরা আলোচনা করি তোমাদের সবাই লাস্ট হাতে লিয়ের রীতি কিন্তু নাইন টেনে খুব ভালো মতো পড়ার কথা টেনশনের কোনো কারণ নেই আমরা চলো একটু হালকা বোঝার চেষ্টা করি এই জিনিসগুলা কি এখন ধরো আমার কাছে যে কোনো একটা যৌগ আছে হ্যাঁ লেটসে আমার কাছে আছে হচ্ছে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই হ্যাঁ এক্স ওয়াই আছে সলিড আকারে আছে এটাকে আমি ধরো তাপীয় ব
প্লাস ওয়াই মাইনাস একুয়াসে পরিণত করলাম হুম এটা ডেল এইচ এর ব্যাপারটা আমার আপাতত জানার দরকার নাই তোমরা একটু এই জিনিসটা খেয়াল করো সলিড মানে কি বলতো অধক্ষেপ আকারে পড়ে থাকবে নিচে আর একুয়াস মানে কি দ্রবীভূত হয়ে আছে এখন এই রিয়াকশন বলতো ফরওয়ার্ডে গেলে দ্রাব্যতা বাড়বে নাকি ব্যাকওয়ার্ডে গেলে দ্রাব্যতা বাড়বে কি মনে হয় তোমাদের বলতো ভাইয়া গোপাল কৃষ্ণ বলে একটা প্রশ্ন করছে ভাইয়া যে হচ্ছে নন পোলার নন পোলারে কিভাবে ডিসলভ হয় আচ্ছা সহজ একটা উদাহরণ দেই নন পোলার নন পোলারের মধ্যে ভ্যান্ডারবালস আকর্ষণ বন্ধনের কারণে তারা আকর্ষিত হয়ে বন্ধন তৈরি করে পোলার পোলারের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন এবং আয়নিক বন্ধনের মতো একটা দুর্বল আকর্ষণ বন্ধন আছে মানে আয়নিক তো দুর্বল না বাট ওদের মধ্যে চার্জের আকর্ষণের জন্য যেটা আমরা পোলারিটি বলি পোলারিটির কারণে তারা হচ্ছে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এই হচ্ছে ব্যাপারটা হ্যাঁ আচ্ছা ভালো কথা বলছো এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল আকারে বোঝাইলাম আর কি যে তরল ব্যঞ্জন নিলে কি হতো আচ্ছা হ্যাঁ ভেরি গুড এই তো অ্যান্সার আসছে যে ফরওয়ার্ড দিকে গেলে রিয়াকশনটা কি হয় দ্রাব্যতা বাড়বে তাই না হ্যাঁ এই রিয়াকশন যত বেশি ফরওয়ার্ডে যাবে ফরওয়ার্ড মানে তো বুঝছো সম্মুখ দিকে যত বেশি যাবে তত বেশি দ্রবীভূত হবে আর দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা অর্থ কি বলতো দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পাবে দ্রবীভূত হওয়ার অর্থ হচ্ছে দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পাবে দ্রাব্যতাকে এস দিয়ে চিহ্নিত করা হয় দ্রাব্যতার ইংলিশ হচ্ছে সলিউবিলিটি এস দিয়ে চিহ্নিত করা হয় হ্যাঁ আচ্ছা ভেরি গুড চমৎকার সবাই সুন্দর করে অ্যান্সার দিস আচ্ছা এরপর চলো এবার তাহলে আমরা ডিটেলসে শিখি তাপ উৎপাদি তাপ হারি টেম্পারেচারে যেহেতু ব্যাপার আসছে সো চলো ফার্স্টে আমরা এ বি নিলাম সলিড আকারে আছে এটা কি হইল এ প্লাস একুয়াস প্লাস বি মাইনাস একুয়াস এখন ডেল এইচটা নিলাম ধরো পজিটিভ ডেল এইচ পজিটিভ নেওয়ার অর্থ হচ্ছে এটা তাপ হারি এটা কেমন তাপ হারি যেটাকে ইংলিশে বলা হয় এন্ডোথার্মিক হ্যাঁ ডেলিজ পজিটিভ নিলাম এটা হচ্ছে তাপ হারি এটাকে ইংলিশে বলা হয় এন্ডোথার্মিক আচ্ছা এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে লাশ হাতেলিয়ার নীতি কি বলে বলতো এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমি যত বেশি তাপমাত্রা বাড়াবো বিক্রিয়া সম্মুখ দিকে যাবে বিক্রিয়া কোথায় যাবে সম্মুখ দিকে যাবে আর এই বিক্রিয়া সম্মুখ দিকে গেলে কি হবে ফেলো বলতো ভাইয়া দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পাবে দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পাবে মানে এসটা হচ্ছে বাড়বে তাই তো তাহলে এই রিয়াকশনের একটা গ্রাফ যদি আমরা দেখার ট্রাই করি দেখি তো কেমন হওয়া উচিত ধরো এটা হচ্ছে দ্রাব্যতার গ্রাফ আর এটা হচ্ছে ছোটটি ছোটটি দিয়ে আসলে ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বোঝায় হ্যাঁ আর বড়টি দিয়ে ক্যালভিন তাপমাত্রা বোঝায় হ্যাঁ তাপ হারি মানে যেই বিক্রিয়া তাপ শোষণ করে হম আচ্ছা তাহলে কি তাপমাত্রা বাড়ালে আমি যত তাপমাত্রা বাড়াবো ওর দ্রাব্যতা বাড়বে তো কিছু কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে কি হয় তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে অল্প অল্প দ্রাব্যতা বাড়ে কিছু কিছু জিনিস অনেক বেশি বাড়ে কিছু কিছু জিনিস তার চেয়েও বেশি বাড়ে সো এরা সবাই কেন হয়েছে বলতো বিকজ ওরা হচ্ছে তাপ হারি তাই তাপ হারি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া সম্মুখ দিকে যায় মানে দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ বাড়ে মানে দ্রাব্যতা বাড়ে সহজ কথা এটা গেল তাপ হারি এবার যদি আমরা তাপ উৎপাদের ক্ষেত্রে চিন্তা করি হ্যাঁ লেটস এ পি কিউ সলিড নিলাম এটাকে তাপীয় বিয়োজন করলে ধরো পি প্লাস একুয়াস প্লাস কিউ মাইনাস একুয়াস তৈরি হইল যেটা ডেল এইচ আমরা দিলাম নেগেটিভ ডেল এইচ নেগেটিভ দেওয়ার অর্থ কি বলতো তাপ উৎপাদি মনে আছে তাপ উৎপাদি তাপ উৎপাদি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার কাজটা তো উল্টা হয় তাই না তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার কাজটা কি হয় উল্টা হয় এই তো ভেরি গুড তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার কাজ উল্টা হয় তাহলে চলো এবার আমরা একটু ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করি এইসব বিক্রিয়া কি হবে তাপমাত্রা কমাতে হবে যদি বিক্রিয়া সম্মুখ দিকে যায় তাই না কিন্তু এইসব বিক্রিয়া যদি আমি তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে কি হবে দেখো এমনিতেই সে তাপ উৎপাদি আমি আরো তাপমাত্রা বাড়াইছি লাশ হাতে নীতি অনুযায়ী বিক্রিয়া কোথায় যাবে পশ্চাৎমুখী যাবে বিক্রিয়া যাবে ব্যাকওয়ার্ডে বিক্রিয়া যাবে কোথায় ব্যাকওয়ার্ডে ব্যাকওয়ার্ডে যাওয়ার অর্থ কি বলতো দ্রাব্যতা কমবে দ্রাব্যতা তখন কি হবে কমবে মানে সলিবিলিটি কমতে থাকবে তাপ উৎপাদ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা কমতে থাকে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ভেরি গুড মার্শাল্লাহ ওকে তো সবাই একটু খেয়াল করি এটার যদি আমরা একটা গ্রাফ আঁকি এটার যদি আমরা একটা গ্রাফ আঁকি গ্রাফটা কি এই বরাবর গেছে হচ্ছে দ্রাব্যতা এস এই বরাবর গেছে হচ্ছে ছোট টি মানে ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখানে কি হবে বলতো কিছু কিছু পদার্থ তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে অল্প পরিমাণে দ্রাব্যতা কমবে কারো কারো অনেক বেশি পরিমাণে কমবে কারো কারো তার চেয়েও বেশি পরিমাণে কমবে তাহলে এটা কাদের জন্য বলতো এটা হচ্ছে তাপ উৎপাদিদের জন্য এটা হচ্ছে তাপ উৎপাদিদের জন্য হ্যাঁ এই এখন তোমরা কি গ্লুবার সল্টের নাম শুনছো ভাইয়া গ্লুবার সল্ট
सोडियम सल्फेट दस अनु पानी हाँ ये देखो एन ए टू एसओ फोर डट टेन एच टू एटा थे सलिड एटा के वियोजन कर ले सोडियम सालफेट सलिड है प्लस दस अनु पानी आलदा है द्रवीभूत प्लस सालफेट टू माइनस द्रवीभूत कत डिग्री सेलसियपम्रा भांगे देखा तुम्हारे हाँ तो देखो ग्राफ टाइम क्षेत्र द्रव्यता से छोटी मान डिग्री सेलसियपम्रा लिखे दी चौत डिग्री सेलसियस क्यों लिखते एक देखो घटना है कि प्रथम बिक्रियापम्रा साथ आस्ते आस्ते थे एर पर बिक्रियापम्रा बाढ़ार साथ ही कमते थे तापम्रा बाढ़ार साथ ही कमते थे ये हे बिक्रिया बिक्रिया द्रव्यता कमते थे क्रांतिपम्रा ग्लोबार लवन ग्लोबार सल्ट ग्लोबार लवन ग्लोबार सल्ट ठीक है सब केस क्योंकि शिखल भैया चलो तो एक तो सामारी ते बड़ ग्राफ आ कि बड़ ग्राफे आ कि बराबर जाए बराबर हम द्रव्यता बराबर जाए बराबर छोटी डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार ठीक है कि की होते एक केस होते तापम्रा बढ़ान साथे साथ द्रव्यता बढ़ते से तापम्रा बढ़ान साथे साथ द्रव्यता बढ़ते से तापम्रा बढ़ान साथे साथ द्रव्यता बढ़ते से एगुला की ताप हारि ताप हारि अच्छा अच्छा एरपर आप जो देख कमे एक निर्दिष्ट तापम्रा ग्लोबल लवण पढ़ल ग्लोबल लवण सोडियम सालफेट द्रव्यता सामने जाए त्रव्यता भांगा रख पर्त हारि पानी भेगे गाप उत्पादी 
সো আলটিমেটলি তাদের ক্ষেত্রে দ্রব্যতা একবার বাড়ে একটা টেম্পারেচারের পর দ্রব্যতা কমে এই টেম্পারেচারটাকে বলা হয় টিসি বা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ক্রান্তি তাপমাত্রা বা সংকট তাপমাত্রা ওকে এখন বুঝছি বলো এখন বুঝছি তাহলে এই যে দেখো রিভিউটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে ফার্স্টে তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হয় তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া সামনে যায় সামনে গেলে কি দ্রবীভূত হওয়া বাড়তেছে তার মানে দ্রাব্যতা বাড়তেছে এই যে পরটা কি দেখলাম তাপ উৎপাদি তাপ উৎপাদি হলে কি হয় তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া পশ্চাৎ দিকে যায় মানে কি দ্রাব্যতা কমবে অধক্ষেপ বাড়বে মানে কি দ্রাব্যতা কমবে দেখো দ্রাব্যতা কমতেছে আর এই যে গ্লোবাল লবণ টাইপের যেসব লবণের অনুতে পানি যুক্ত আছে পানি যুক্ত ক্যালাস আর কি শোধক ক্যালাস বলে না এই যেগুলো আছে সেগুলার ক্ষেত্রে কি হয় যতক্ষণ না ক্যালাসটা ভাঙলো ততক্ষণ সে তাপ শোষণ করে এজন্য তাপ হারি ক্যালাসটা ভাঙার পর সে হয়ে যায় তাপ উৎপাদি তাহলে তাপ হারি পর্যন্ত তার দ্রাব্যতা বাড়ে উৎপাদি হওয়ার পর দ্রাব্যতা কমে যেই তাপমাত্রা এই ঝামেলাটা হয় সেটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বা সংকট তাপমাত্রা বা ক্রান্তি তাপমাত্রা ওই সবগুলাকে আমরা কি করলাম এখানে একসাথে লিখলাম ওই সবগুলাকে আমরা কি করলাম এখানে একসাথে লিখলাম এখন ক্লিয়ার বলো ওকে ভেরি গুড ওকে হোপফুলি এখন সবাই ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ ওকে ভেরি গুড না টিসি অলস চৌত্রিশ না টিসিটা কার জন্য লিখলাম এটা এই যে গ্লোবাল লবণ এক একটার জন্য এক এক রকম তাপমাত্রা আমি একটা বললাম আর কি পরিচিত করার জন্য হ্যাঁ ওকে এরপর আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে চাপের জন্য কি হয় হ্যাঁ চাপের জন্য চাপের প্রভাব আচ্ছা চাপের যে ব্যাপারটা ভাইয়া তোমরা তো বুঝোই প্রেশারের যে ইস্যুটা প্রেশারের ইস্যুটা শুধুমাত্র গ্যাসিয়াসের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকে তো চাপের ব্যাপারটা থাকবে গ্যাসীয় পদার্থের জন্য সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রেই চাপের সূত্রটা কাজ করবে এটাকে বলা হয় হেনরিস ল বা হেনরির সূত্র হেনরিস ল বা হেনরির সূত্র হেনরির সূত্র আচ্ছা এটার একটা সহজ উদাহরণ তোমাদেরকে দিই হ্যাঁ ধরো আমরা তো যে বিভিন্ন বেভারেজ খাই তাই না ওই যে সফট ড্রিঙ্ক যেটাকে বলি আমরা কোক ফান্টা মিরিন্ডা এগুলো খাই যখনই আমরা কোকের বোটলটা খুলি মানে মুখাটা খুলি সাথে সাথে কি গ্যাস বের হয়ে যায় না মানে কি মুখা যতক্ষণ আটকানো ছিল তখন ভিতরে অনেক প্রেশার ছিল মুখা খোলার সাথে সাথে প্রেশার কমে গেছে গ্যাসটাও বের হয়ে গেছে এটার অর্থ কি বলো এগুলাকে প্রেশার দিয়ে গ্যাসটাকে দ্রবীভূত করে রাখা হয় তাহলে সূত্রটা কি দাঁড়াইলো বলো তো প্রেশার যত বেশি দ্রাব্যতা তত বেশি প্রেশার কমে গেলে দ্রাব্যতা কমে যাবে এবং গ্যাসটা বের হয়ে চলে আসবে এটাই হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে এই সূত্রটা হয়েছে ভাই এরকম যে প্রেশারের সাথে দ্রাব্যতা সম্পর্ক সমানুপাতিক এটাই হচ্ছে হেনরির সূত্র এই সমানুপাতিক চিহ্ন উঠালে কি আসবে ভাইয়া সমানুপাতিক ধ্রুবক কে পি এই কেটাকে বলা হয় হচ্ছে হেনরির ধ্রুবক হেনরির ধ্রুবক ওকে এটাকে বলা হয় হেনরির ধ্রুবক বা হেনরিস কনস্ট্যান্ট चपेटमफियर चपे ग ध्रुवक 0.9 मोल पर लिटर पर एटमोस्फियर गैसटर द्रव्यता कत गैसटर द्रव्यता कत अच्छा ठीक है तेल समाधान चले जा चलो समाधान चले जा समाधान की बोले समाधान भले हे एस इक्ल टू के पी কের ভ্যালু কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট নাইন মোল পার লিটার পার অ্যাটমসফিয়ার ইন্টু টেন অ্যাটমসফিয়ার এই অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার কাটা তাহলে আসে নাইন মোল পার লিটার এই যে তোমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার কিন্তু চলে আসলো অ্যান্সার হচ্ছে দ্রাব্যতা কত নাইন মোল পার লিটার ওকে অ্যান্সার হচ্ছে নাইন মোল পার লিটার ভেরি গুড হ্যাঁ শেষ হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন মানে হচ্ছে নাইন মোল পার লিটার গেল আচ্ছা তাহলে মোটামুটি দ্রাব্যতা যে চারটা এফেক্ট মানে ফ্যাক্টর আছে যেগুলো দ্রাব্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ামক আছে এগুলো কি কি দ্রবের প্রকৃতি দ্রাবকের প্রকৃতি তাপমাত্রা এবং চাপ সবগুলাই কিন্তু ভাই ডিটেলসে দেখালাম হ্যাঁ এখন চলো আস্তে আস্তে আমরা কিছু প্রশ্নের দিকে চলে যাই আরও কিছু ক্রিটিক্যাল জিনিসপত্র দেখব আমরা কি বলছে দেখো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো দ্রব্যের দ্রাব্যতা আসি হলে 
ওই তাপমাত্রায় 1 কেজি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কত গ্রাম দ্রব ও দ্রাবক লাগবে সহজ একটা প্রশ্ন চলো সহজ একটা প্রশ্ন आंसर দাও ট্রাই করি আমরা কিভাবে आंसर দেব কি বলছে দ্রাবতা দাও আছে কত ভাইয়া 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দ্রাবতা দাও আছে 80 80 মানে একক ছাড়া তার মানে কি দ্রব আছে কতটুক 80 গ্রাম কত গ্রাম দ্রাবকে 100 গ্রাম দ্রাবকে দ্রাবক আছে হচ্ছে 100 গ্রাম তাহলে দ্রবণটা কত রূপ ভাইয়া বলো তো দ্রবণ 100 প্লাস 80 which is 180 গ্রাম 180 গ্রাম তাহলে প্রশ্নে আসি চলো প্রশ্ন কি কি বলছে দ্রবণ দ্রব দ্রাবক সবকিছু বের করব চলো আমরা দেখো কি আসছে আমাদের প্রশ্নে 180 গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে কতটুক 80 গ্রাম দ্রাবক আছে কতটুক 100 গ্রাম তাহলে 1 কেজি দ্রবণ মানে কত 1000 গ্রাম 1000 গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে কতটুক 80 ইনটু 1000 ডিভাইড বাই 180 আর দ্রাবক আছে কতটুক 100 ইনটু 1000 ডিভাইড বাই 180 তাহলে आंसर এটা আসা উচিত 444.44 গ্রাম এটা আসা উচিত 555.56 গ্রাম এরকমই আসে কিনা একটু বলো তো ভাইয়া হ্যাঁ দ্রাবতার ঘনমাত্রা একই ভাইয়া যদি সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে সেই ক্ষেত্রে হুম সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে সেই ক্ষেত্রে দেখো তো ক্যালকুলেটর মিলে কিনা ভাইয়া দেখো এক ঢাকায় দুইটা आंसर কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম সহজ ভাবে ভেরি গুড আচ্ছা ভেরি গুড এই তো রাফি आंसर মিলাইছো ভেরি গুড ভাইয়া थैंक यू ওকে দুইটা आंसर মার্ক করে দিলাম হুম ডান চলো ভাইয়া তাহলে সামনের দিকে যাই ওকে লেটস গো সামনে যাই কুইজ নাম্বার 2 কুইজ নাম্বার 2 তো ওই তো এই এইটাই কুইজ তোমরা একটু বলো তো এখানে आंसर কি হতে পারে কি বলছে দেখো কোন দ্রবে দ্রাবতা 50 হলে তা ওই তাপমাত্রায় 300 গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কত গ্রাম দ্রব লাগবে হুম তাহলে দেখো দ্রাবতা যেহেতু দেওয়া আছে কত দ্রাবতা দেওয়া আছে হচ্ছে 50 তাহলে দ্রব আছে কত রূপ ভাই বলো তো 50 গ্রাম দ্রাবক আছে কত রূপ বলো তো 100 গ্রাম 100 গ্রাম তাহলে দ্রবণ কতটুক হলো ভাইয়া 150 150 গ্রাম শেষ ডান এখন আসি सेम ঘটনা দ্রবণ আর এখানে आंसर বের করতে বলছে দ্রব তাহলে 150 গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে কতটুক শুধু 50 গ্রাম তাহলে প্রশ্নে বলছে কত 300 গ্রাম তাহলে 300 গ্রাম দ্রবণে দ্রব আছে কতটুক 50 300 ডিভাইড বাই 150 কাটাকাটি করো 100 গ্রাম 100 গ্রাম আছে দ্রব আর দ্রাবক আছে 200 গ্রাম তাহলে आंसर হবে এ 100 গ্রাম आंसर হবে কত এ 100 গ্রাম ঠিক আছে ওকে নাইস সবাই ম্যাক্সিমাম आंसर পাচ্ছো ভেরি গুড নাইস টেম্পারেচার টেম্পারেচারে কোনো কাজ নাই না টেম্পারেচারে কাজ হবে যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্রে দ্রাবতা চেঞ্জ হবে বাট ওগুলা তোমাদের আল্লাহর রহমতে একটু পরে পড়াবো এখনো পড়াই নাই হ্যাঁ আসি যাই এই দেখো টেম্পারেচারে চেঞ্জের ঘটনাগুলা কি হুম টেম্পারেচার চেঞ্জের ঘটনাগুলা কি এটা আমি তোমাদেরকে আগে একটু বেসিকটা দেখাইনি তারপর আমি সবকিছু আস্তে আস্তে বোঝাবো এই কোশ্চেনগুলো কিভাবে আসে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই এটা বোর্ডে আসে হচ্ছে মাঝে মাঝে গ্রাফ দেয় এরকম একটা গ্রাফ দিবে দিয়ে ধরো এই পাশে দিবে দ্রাবতা এই পাশে দিবে ডিগ্রি সেলসিয়াস ছোট তা টেম্পারেচার আর কি হ্যাঁ ছোট টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আকার দিবে এখন লেটস সে এরকম ভাবে গ্রাফটা দিবে এরকম একটা গ্রাফ দিবে দিয়ে বলবে প্রথমে এটা ধরো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্রাবতা হচ্ছে 30 আরেকটা ধরো দিবে এরকম 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ধরো দ্রাবতা দিবে 60 এরকম দিলো আর কি হ্যাঁ কয়টা ভ্যালু দিয়ে দিলো আচ্ছা দিয়ে কিছু প্রশ্ন করে প্রশ্ন দুই ধরনের হতে পারে ঠিক আছে প্রশ্ন দুই ধরনের হতে পারে চলো দুই ধরনের প্রশ্নই আমরা একটু খেয়াল করা ট্রাই করি দেখি কত ভাবে প্রশ্নগুলোকে সাজানো যায় আচ্ছা এটাকে আমরা আগে কয়েকটা সেক্টরে একটু ভাগ করে নিই হ্যাঁ লেটস সে এইটা একটা থাকলো বাস এটা একটা থাকলো হ্যাঁ দুই ভাবে করব আমরা তাহলে ফারস্টে দেখো এটাকে এভাবে কোশ্চেন করা যায় প্রথমে বলবে যে 30 ডিগ্রি সরি এরকম প্রশ্ন হতে পারে যে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রস্তুতকৃত 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রস্তুতকৃত 260 গ্রাম দ্রবণকে উত্তপ্ত করে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নিলে 
कतटुकु अतरिक्त द्रव प्रयोजन बेटार सबकि बेसिक सब बुजते समस्या नहीं अच्छा पर द्रवण के ठंडा डिग्री सेलसियसिग्री सेलसियस कतटुकु द्रव अधिक्षिप्त होते नीचे जमा नीचे जमा बस बा कलाशित हो कलाशित हो द्रवण दे ठंडा हिसाबारेपारेपारेपमेंटाई तो चलो प्रथम शुरू करी हाँ और कार साथ तुलना करते चलो देखी मनोज दिए सबा हाँ ये खूब गुरुत्वपूर्ण की बोलते देखी समाधान 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 की बोलते देखो बीस पंचाशे नीचे तईना यह देखी बीस डिग्री सेलसियस आ पंचाश डिग्री सेलसियस आ पंचाशे शुरू होपम्रा दिए ओटा के बला है रेफारेंस तापम्रा शुरू हो तापम्रा दिए बीस दिए द्रवण द्रव्यता बेड़े जाता लगत बोल तो द्रव से बुजबा जानो बीस कतटुक लागे और पंचाशे कतटुक लागे डिफारेंस लिखा डेल्टा द्रव द्रवर्तन कत देखो पंचाशे द्रव्यता कत ष्रव्यता कत त्रिस डिफारेंस कत हलो त्रिस ग्राम मान सहज उत्तर हमर्माली बीस डिग्री सेलसियस एकश त्रिस ग्राम एक द्रवण सम्पृक्त द्रवण नहीं तुम जो गरम कर पंचाशे नीता आओ त्रिस ग्राम एक्सट्रा तरह द्रव्य देव लागत एन कोश्चने की देव से बोल तो कोश्चने देव से दुशो षाट ग्राम तो देखो दुशो षाट ग्राम द्रवण उत्तप्त करी से डेल्टा द्रव कत थार्टी इंटू दुशो ठाठ डिवेड बो त्रिस काटाटी करो दुई 
equal to 60 gram. Tell it over answer of chase 60 gram drobo utricto proyojon. 60 gram drobo amother ki utricto proyojon. Eighth one. Answer of chase 60 gram drobo amother utricto proyojon. It at the decla. Ever rapidly arrecta question the heavily tell a halomoto buddhabo. Solo a question a shama than the corefili. Tell a halomoto clear hojabo. Shama than. ओके এখানে কি বললাম দেখো এখানেও সেম এবার বলছে কি 50 এ একটা দ্রবণ ছিল হ্যাঁ দরকার পড়বে না নুসরাত এমনি নরমালি ইউনিটারি মেথড বা এই উইকিক নিয়মে করলেই হয়ে যায় দেখো 50 ডিগ্রিতে একটা দ্রবণ ছিল ওইটাকে তুমি ঠান্ডা করে বিশে নিয়ে গেছো তাহলে এখন প্রথম তাপমাত্রা কোনটা 50 তাহলে দেখো 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস আগে লিখবো আর 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসটা একটু পরে লিখবো লিখলাম এবার যেটা বলতেছিলাম ভাইয়া যে এবার তাহলে যেটা শুরুতে লিখছো ওইটার ইনফরমেশনগুলো লিখে ফেলো ওটার ইনফরমেশন কি দেখো দেওয়া আছে প্রশ্নে উদ্দীপকে দ্রব্যতা কত 60 তাহলে দ্রব কত রক ভাইয়া 60 গ্রাম দ্রব কত রক ভাইয়া দ্রব হচ্ছে 100 গ্রাম তাহলে দ্রবণ কত রক আসছে ভাইয়া দ্রবণ 100 প্লাস 60 160 গ্রাম শেষ তাহলে জেনারেল কথা কি বলো তো ভাইয়া 160 গ্রাম দ্রবণ হ্যাঁ 160 গ্রাম দ্রবণকে যদি তুমি ঠান্ডা করে 20 ডিগ্রিতে নিয়ে যাইতা তখন দ্রবের পরিবর্তন কত রক হইতো বলতো ওই যে सेम তাদের দ্রব্যতার পার্থক্য মানে আগে সে বেশি ধরতে পারতো এখন 20 ডিগ্রিতে কম ধরতে পারে কতটুক কম দেখো 50 এর দ্রব্যতা কত 60 20 এর দ্রব্যতা 30 তাহলে হবে 30 গ্রাম 30 গ্রাম সে কম ধরতে পারবে এখন তাহলে প্রশ্নে এখন কত বলছে ভাইয়া 480 গ্রাম তাহলে দেখো 480 গ্রাম যদি আমি দ্রবণ নেই সেটাকে ঠান্ডা করে 20 ডিগ্রিতে নেই তাহলে ডেল্টা দ্রব কত হবে 30 into 680, 680 divided by 160. तेल देखो, 348, 349 ग्राम. तेल एंसर होच्छे 90 ग्राम. मने एको नमर, कतुटुक द्रोबो क्याला शीत होबे भाया? 90 ग्राम. 90 ग्राम द्रोबो क्याला शीत होबे. Clear? 90 ग्राम द्रोबो क्याला शीत होबे. एई होच्छी ही शब्टा. सबाई की clear भाया? না আজকে পুরো চ্যাপ্টার করব না শুধুমাত্র দ্রব্যতা ও দ্রব্যতা গুণ ফর रिलेटेड টপিকটা শেষ করব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ওকে তাহলে যেটা দেখো সিস্টেম তো তো বুঝছো তাই না সিম্পল দেখো খালি দ্রবের পার্থক্য কম থেকে বেশি তাপমাত্রা গেছে এটা হলো এক্সট্রা লাগবে বেশি থেকে কম তাপমাত্রা গেছে এটা হলো অদক্ষেপ হবে ক্যালাশিত হবে অথবা ওই নিচে জমা হবে শেষ এবার চলো আসল একটা ম্যাথ করি দেখি এটা বুঝছে কিনা এটা বুঝলে তারপর বাকিটা আমরা বুঝতে পারবো এখানে দেখো কি দেওয়া আছে 30 ডিগ্রি ও 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোন একটি দ্রবের দ্রব্যতা যথাক্রমে 50 এন্ড 90 ওকে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 50 গ্রাম দ্রবণকে 55 গ্রামে উন্নীত করা হলো দেখছো 30 থেকে 55 তাহলে চলো আবার আমাদের সিস্টেমে চলে যাই 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল এটাকে 55 তে উন্নীত করা হইছে ঠিক আছে তাহলে আমার শুরু হইছে কোন তাপমাত্রা দিয়ে 30 ডিগ্রি তাহলে 30 ডিগ্রি ইনফরমেশন গুলো আগে লিখে ফেলো 30 ডিগ্রি ইনফরমেশন কত দ্রব্যতা দেওয়া আছে প্রশ্নে কত 30 ডিগ্রি 50 তাহলে দ্রব কতটুক হবে দ্রব হবে 50 গ্রাম দ্রবক কতটুক ভাইয়া দ্রবক হচ্ছে 100 গ্রাম তাহলে দ্রবণটা কতটুক ভাইয়া দ্রবণটা হচ্ছে 150 গ্রাম দ্রবণটা হচ্ছে 150 গ্রাম আচ্ছা তাহলে দেখো এই 150 গ্রাম কে যেহেতু এখানে দ্রবণ দিয়ে তুলনা করা আছে আর কি হ্যাঁ দ্রবণ বলছে 150 গ্রাম দ্রবণ কে যদি আমি উত্তপ্ত করে 55 তে নেই তখন ডেল্টা দ্রব কত আসছে বলো তো ভাইয়া सिंपल দুইটা দ্রব্যতার পার্থক্য কত 90 প্রশ্নে বলছে 50 গ্রাম তাহলে 50 গ্রাম দ্রবণ দ্রবণ বলছে কিন্তু হ্যাঁ 50 গ্রাম দ্রবণকে উত্তপ্ত করে যদি আমরা 55 তে নেই তখন ডেল্টা দ্রব কত হবে 40 into 50 ডিভাইড বাই 150 কাটা কাটি করলে 3 তাহলে আসে হচ্ছে 13.33 গ্রাম आंसर আসবে আমাদের 13.33 গ্রাম শেষ আর কত গ্রাম লাগবে 13.33 গ্রাম দেখছো है आमी आमी लिखते भूल कर सकते हैं सैचुरेटेड ही होगे हैं शॉप किचु कंडीशन सैचुरेटेड अवस्था है बोलते से हम रहे ओके ओके तो लिखी बोल रहा हूँ हम रहा ख्याल करिए मनोजक दिया पर हैं देखो इटर व्यापार टेकिए मैं तो मदर के एक टू जस्ट विजुअलाइज करा ट्राई करिए हैं देखो एक ता द्रोबोन তাপমাত্রা বাড়াইলে কি হবে সাধারণত কি হয় দ্রব্যতা বাড়ে সাধারণত দ্রব্যতা বাড়ে 
তাহলে কি হলো বলতো একই তাপমাত্রায় আমি মানে একই একটা একই পদার্থ আছে একই দ্রবণ আছে আমি এটা যদি বিশ ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশে নিয়ে যাই সে আগের চেয়ে বেশি দ্রব দরকার না তার সম্পৃক্ত হইতে ওইটা একটা হিসাব আবার বেশি দ্রবণ মানে বেশি তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রা যদি নিয়ে আসি দ্রাব্যতা কমে যায় তখন কি হবে সে আর আগের মতো দ্রব ধরে রাখতে পারবে না বাকিগুলো অদক্ষেপ ফেলে দিবে এটাই করছি আর কিছু না তাহলে এখানে খেয়াল করো কি দেওয়া আছে এখানে দেখো বিশ ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশে নিছি বিশ থেকে পঞ্চাশ তাহলে যেটা দিয়ে শুরু সেই বিশের ইনফরমেশন গুলা লেখে এখানে যেহেতু দ্রবণ দিয়ে তুলনা করছে তাই দেখো বিশের দ্রবণ কত আসে সম্পৃক্ত দ্রবণ একশো তিরিশ গ্রাম না তাহলে দেখো এই একশো তিরিশ গ্রাম দ্রবণকে আমি যদি উত্তপ্ত করে পঞ্চাশে নিয়ে যাই তাহলে দ্রবের পরিবর্তন কত হবে তিরিশ গ্রাম মানে এক্সট্রা লাগবে আরো তিরিশ গ্রাম তাহলে প্রশ্নে কি দিছে দুইশো ষাট গ্রাম তাহলে দুইশো ষাট গ্রাম বিশ ডিগ্রিতে ছিল এটাকে পঞ্চাশে নিয়ে গেলে আমার এক্সট্রা দ্রব কত রুক লাগবে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে হ্যাঁ সম্পৃক্ত দ্রবণকে তৈরি করতে তাহলে জিনিসটা লাগবে সিক্সটি গ্রাম শেষ অ্যান্সার এরপর এটা আসো এটাও কিন্তু সেম কাজ এবার ছিল পঞ্চাশ থেকে বিশে নিয়ে গেছে তাহলে ফার্স্টে পঞ্চাশের ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দেখলাম একশো ষাট গ্রামের সম্পৃক্ত দ্রবণকে বিশে নিলে ঠান্ডা করলে কি হয় কমে যায় কতটুকু অদক্ষেপ পরে তিরিশ গ্রামের তাহলে চারশো আশি গ্রামকে যদি আমি সম্পৃক্ত করতে যাই তখন অদক্ষেপ পড়বে কত গ্রামের নব্বই গ্রামের এটাই হচ্ছে হিসাবটা ঠিক তেমনি এখানে খেয়াল করো কি বলছে তিরিশ থেকে পঞ্চান্ন তো নিয়ে গেছে তাহলে তিরিশ ডিগ্রির আমার জেনারেল ইনফরমেশন কত ও একশো গ্রাম হচ্ছে দ্রবণ একশো পঞ্চাশ গ্রাম দ্রবণকে আমি পঞ্চান্নতে নিয়ে গেলে আমার কতটুক এক্সট্রা দ্রব লাগতেছে চল্লিশ গ্রাম তাহলে পঞ্চাশ গ্রামের দ্রবণকে নিয়ে গেলে কতটুক লাগবে এক্সট্রা তেরো দশমিক তিন তিন গ্রাম শেষ আমাদের অ্যান্সার এখন ক্লিয়ার সবাই বলেন সবাই আমরা বুঝতে পারছি কিনা এখন আমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা হ্যাঁ ওকে টেম্পারেচার বাড়ালে সবসময় সোলেবিলিটি বাড়বে না এটা হচ্ছে ওই যে তাপ হারি তাপ উৎপাদি ধরে নাও এটা তাপ হারি বিক্রিয়ার জন্য যেহেতু ইনফরমেশন দেওয়া আছে যদি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হতো সেভাবে লেখেই দিত হ্যাঁ এই আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছি ভেরি গুড চলেন এবার সামনের দিকে যাই এবার আরেকটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আরেকটা সেম কোয়েশ্চেন মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি কি বলছে দেখো বলছে হচ্ছে পঁচাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কে সিএল কে দুইশো গ্রাম পানিতে দ্রবীভূত করে এখন কিন্তু কি দেওয়া আছে দ্রাবক দেওয়া আছে তাহলে কিন্তু দ্রাবকের সাপেক্ষে তুলনা করতে হবে এখন হ্যাঁ দ্রাবকের সাপেক্ষে তুলনা করতে হবে দ্রবীভূত করে সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো আচ্ছা তাহলে পঁচাশি ডিগ্রির কথাটা আগে লিখি তারপর কত ডিগ্রি বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কথা লিখবো পঁচাশির ইনফরমেশন গুলো আগে লিখি দ্রাব্যতা কত দেওয়া আছে প্রশ্নে দেওয়া আছে লাস্টে দ্রাব্যতা দেওয়া হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক পাঁচ তাহলে দ্রব কতটুক দ্রব হচ্ছে তিপ্পান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম দ্রাবক কতটুক দ্রাবক হচ্ছে হান্ড্রেড গ্রাম আমার শুধু দ্রাবক দরকার তো আর অন্য ইনফরমেশন গুলো আমি আর নিলাম না তাহলে খেয়াল করো পঁচাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমি যদি একশো গ্রাম দ্রাবক যার কথা বলবে তার কথাই নিতে হবে একশো গ্রাম দ্রাবককে যদি ঠান্ডা করে বিশ ডিগ্রিতে আনি তাহলে কতটুক দ্রবের পরিবর্তন হয় বলতো অদক্ষিপ্ত হবে কতটুক দেখো দুইটার পার্থক্য তিপ্পান্ন দশমিক পাঁচ মাইনাস চৌত্রিশ তাহলে কত হয় দেখি তো হম তিপ্পান্ন দশমিক পাঁচ মাইনাস চৌত্রিশ হয় হচ্ছে উনিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম উনিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম এখন প্রশ্নে কতটুককে ঠান্ডা করতে বলছে আড়াইশো গ্রাম পানকে মানে আড়াইশো গ্রাম দ্রাবক তাহলে দেখো দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম দ্রাবক এটাকে ঠান্ডা করে যদি বিশ ডিগ্রিতে নেই তাহলে ডেল্টা দ্রব দ্রবের পরিবর্তন কত হয় উনিশ দশমিক পাঁচ ইন্টু দুইশো পঞ্চাশ ডিভাইড বাই একশো উনিশ দশমিক পাঁচ ডিভাইড বাই একশো ইন্টু দুইশো পঞ্চাশ অ্যান্সার আসে হচ্ছে আটচল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ গ্রাম এটাই হচ্ছে আমাদের ফলাফল যে আমাদের এক্স মানে অদক্ষেপ পড়বে কত রুক আটচল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ঠিক আছে আটচল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে একদম ভালো মতো এই প্রশ্ন কি সবাই পারছে ইনশাল্লাহ এতক্ষণ আমরা দ্রবণ দিয়ে হিসাব গুলা করছি যারটা বলবে তারটা এগুলাতে দ্রবণ ছিল এই প্রশ্নে দ্রাবকের কথা বলছে তাই দ্রাবক দিয়ে করছি শেষ আর কিচ্ছু না আমাদের এক্সট্রা কোনো কিছু মুখস্ত করার প্রয়োজনই নেই যা বলবে আমরা তাই দিয়ে ম্যাথ করবো এবং আমাদের ম্যাথ ইনশাল্লাহ হয়েও যাবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই ওকে সো চলো একটু সামনে আসি এখন এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের জন্য ইজিয়ার অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ কি বলছে দেখো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণ কেনা হলো ভেরি গুড কোনো সমস্যা নাই তাহলে দেখো দ্রবণ
আবার বলছে এই দ্রবণকে বাষ্পীভূত করে 5.295 গ্রাম শুষ্ক সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া গেছে মানে কি এটা দ্রবের ভর দ্রবটা কত 5.295 গ্রাম তাহলে দ্রাবক কতটুকু भैया দ্রাবক হচ্ছে দ্রবণ থেকে দ্রব বাদ দিতে হবে তাহলে কত আসে দেখি তো 20 5.295 কত আসে 14.705 গ্রাম ওকে তো চলো এখন আমরা একটু প্রশ্নে যাই কি বলছে দ্রাব্যতা নির্ণয় করতে বলছে খুব ইজি তাহলে দেখো দ্রাবক আর দ্রব দ্রাব্যতা নির্ণয় করতে হলে কত গ্রাম দ্রাবকের রেসপেক্ট হিসাব করতে হয় 100 গ্রাম তাহলে দেখো 14.705 গ্রাম এই গ্রাম দ্রাবকে দ্রব থাকে কতটুক 5.295 গ্রাম তাহলে 100 গ্রাম দ্রাবকে কতটুক দ্রব থাকে 5.295 ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই 14.705 इक्वल टू कत आ एंसार आस छत्तीस दशमिक शून्य शून्य आठ एटार को एकक थे ना क्यों हाँ একক গ্রাম পার 100 গ্রাম আর কি দেখো দ্রাব্যতা চলে আসছে 36.008 তাহলে আশা করি এটা কিন্তু আমরা সবাই বুঝে গেছি তাই না যে এটা একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ তাহলে 14.705 গ্রাম দ্রাবকে 5.295 গ্রাম দ্রব জৈবভূত থাকলে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে তাহলে 100 গ্রাম দ্রাবকে যত গ্রাম দ্রব লাগে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে সেটাই তো দ্রাব্যতা তাহলে দ্রাব্যতা কত আসলো দেখো 36.008 ইজি আচ্ছা তো হোপফুলি এটা আমরা সবাই ক্লিয়ার হইছি তাই তো very good okay এখন আমরা পড়ব দ্রাব্যতা গুণফল ও আয়নিক গুণফল আমরা এই ভাগে একটা কাজ করি আমরা যেটা এখন হেভি পড়াশোনা করছি আমরা একটা 3 মিনিটের ছোট্ট একটা বিরতি নিব আমরা হ্যাঁ একটা 3 মিনিটের ছোট্ট একটা বিরতি 3 মিনিট সবাই একটু রেস্ট নাও 3 মিনিট পর আমরা আবার কন্টিনিউ করব এবং আরেকটা প্রপার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ পড়ব আমরা দ্রাব্যতা গুণফল এবং আয়নিক গুণফল थैंक यू ओके, सो, होपफुली, आमदा किन्तु ब्रेक टाइम शेष, हमने शोभा चला अच्छी ना, अच्छा, आमिर अच्छा पोर्टल देखते सिलाम, पोर्टल को एक जोन सुंदर करे आंसर दिस भैया, थैंक यू सो मच शोभा के, जरा हमारे पोर्टल है आसो, पोर्टल जो है ना बस था आसो, इर मध्य, ना मिस्सा मन है एक टे प्रश्न कर सिला क्रिटिकल टेम्परेचर डेफिनेशन हो जाए जेटा बोला जे ताप मात्रा है तादेर एक टा अवस्था पूरी बोलते हुए से तय ना मैंने एक बार से ताप हरी थे के ताप उत्पादित हुए किसे शेटा ए भावे दी तो बोलते हैं मुझे जेटा देख बा वो भावे शुन्द मत एक टे आंसर गुच्छे बोल दी हो � तारा होते हैं, हमारे वही वो वेब पे किन्तु क्लास करते हैं, तारा फेसबुक लाइव क्लास ना करो, डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड थकते बढ़ते हैं, जेकने तारा हमारे के शोराशोरी टीचर इनबॉक्स का क्वेश्चन करते बढ़ते हैं, बंगा मैं शोराशोरी देखते बच्ची, अच्छा, ओके सो जय हम राइटो शामने देखे द्राब्बोता गुनफलो आयनिक गुनफल बैपट्टा की द्राब्बोता गुनफलो आयनिक गुनफल और बैपट्टा होते हैं जे दो इटा आश्ले एक ही जिनिश बट इधर मध्य एक टा बैपर आसे एक टा छोटो कटो पार्थो का से शेटो होते हैं द्राब्बोता गुनफल हिसाब टा करा होते हैं होते शॉल्पो द्रोबो solubility product solubility product जेटा के बांगलाई बोली आमरा द्राब्बोता गुन्फल द्राब्बोता गुन्फल है आर के आई पी जेटा के बोली भाईया एटा के बला है आयोनिक प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट जेटा के आमरा बोली होच्छे आयोनिक गुन्फल आयोनिक गुन्फल अच्छा ओके फाइन एकों का तो अच्छे एगुलर शर्मन मोटा की एगुलर जिनिस टकी हैं अंदर पानी बच्चे के अपने थक बन है इंशाल्लाह पानी बच्चे के हमेशे क्लास में थक बन इंशाल्लाह ओके सो अशो ए जिनिस टाइम रख तू आ गई शुंदर करे फिर आउट से आयोनिक गुणफल बेबट अपने की भावे हिसाब कर बो लेट्स अगर K I P का क्या बोले K I P टा होते हैं, शुंदर करे जस्ट ठाना वाता है चिंता करो K I P माने आयोनिक गुणफल माने आयोन गुला ज्योतो गुला थक बे तादेव घनो मात्रा गुणफल इकन आयोन एक टेक्टर से तेले सिल्वर आयोनेर घनो मात्रा इनटू 
ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা এই গুণফলটাই আমরা নিব এখন ওদের ঘনমাত্রাটা কত আচ্ছা भैया সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রাকে আমরা কি বলি বলতো দ্রাব্যতা বলি না ডিসোসিয়েট মানে ভেঙে যাওয়া ডিসোসিয়েট মানে ভেঙে যাওয়া আচ্ছা সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রাকে আমরা কি বলি বলতো দ্রাব্যতা বলে না বুঝি সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রাকে আমরা কি বলি বলতো দ্রাব্যতা বলি তো ধরো ওদের সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রা এস 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 এসটা হচ্ছে কি বললাম সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রা সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রা যেটাকে আবার আমরা কি বলি দ্রাব্যতা বলি তাই না দ্রাব্যতা আর যখন তুমি কেএসপি কেআইপি হিসাব করবা সব সময় মনে রাখবা যখন তুমি কেএসপি হিসাব করবা তখন যে তুমি এস টা ব্যবহার করবা দ্রাব্যতা সেটার একক অবশ্যই মোল পার লিটার হতেই হবে এটা মাস্ট একক অবশ্যই মোল পার লিটার হতেই হবে হ্যাঁ ঘনমাত্রা মোলারিটিতে নিতেই হবে মাস্ট বি তাহলে খেয়াল করো ওদের ঘনমাত্রাটা বসো এখানে এস এটার ঘনমাত্রাও এস তাহলে এটার নাম হবে কেএসপি তাহলে কেএসপি কত আসলো ভাইয়া বলো তো এস স্কয়ার কেএসপি কত আসলো এস স্কয়ার আচ্ছা চলো আরেকটা করি আরেকটা করি এটা শর্টকাট আমি পরে দেখাবো আরেকটা করি আরেকটা কি লেটস সে এখন আমরা করলাম হচ্ছে ধরো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হ্যাঁ ধরো সলিড আছে এটাকে আমি ভাঙলাম ক্যালসিয়াম টু প্লাস ইকোয়াস প্লাস ওএইচ দুইটা ওএইচ আছে টু ওএইচ মাইনাস একোয়াস তাহলে খেয়াল করো এখন যদি আমি এটার কে আইপি লিখি কে আইপি লিখি এটা কিন্তু জাস্ট বোঝানোর জন্য হ্যাঁ কে আইপি যদি লিখি দেখো এখানে ক্যালসিয়ামের ঘনমাত্রা কয়টা আছে একটা আছে ক্যালসিয়াম আর হাইড্রোক্সাইড কয়টা আছে দুইটা না তাহলে দুইটা ঘনমাত্রা গুণ করতে হবে হ্যাঁ এরকম দুইটা এখন এরকম দুইটা ঘনমাত্রা গুণ করে লিখতে লিখতে এরকম যদি চার পাঁচটা থাকে তাহলে পাঁচবার লিখতে হবে ঝামেলা না এজন্য কি করে তাদের সামনে যে সংখ্যাটা থাকে সহক বলে এই সহকটা পাওয়ার হিসাবে থাকে এই সহকটা কি হিসাবে থাকে পাওয়ার হিসাবে থাকে তাহলে জিনিসটা কিভাবে লেখা যায় কে আইপি ইকুয়াল টু ক্যালসিয়াম যেহেতু একটা আছে তাই পাওয়ার হবে ওয়ান আর ওইচ আছে দুইটা এই জন্য পাওয়ার হবে স্কোয়ার শেষ সিম্পল এখন ওদের সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রা ধরলাম এস ঠিক আছে ঘনমাত্রা ধরলাম এস তাহলে এটা এস এস এটা হবে টু এস এটার অর্থটা কি জানো এটার অর্থ হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা হচ্ছে এস মোল পার লিটার আর হাইড্রোক্সাইড আয়নের একটার ঘনমাত্রা হচ্ছে টু এস মোল পার লিটার এইভাবে এটাকে হিসাব করা হয় ঠিক আছে এইভাবে এটাকে হিসাব করা হয় তাহলে ঘনমাত্রাগুলো বসাও তাহলে এটার নাম হবে এখন কে এসপি ক্যালসিয়ামের ঘনমাত্রা কত এস যদি পর ওয়ান এটার ওপরে স্কোয়ার আছে जबतियों जिन ठंडा माथा हाँ मनोज दिए देखो जा बुझार बुझ हाँ टेंशन बद আমরা আরেকটা দেখি আমরা আরো তিনটা দেখবো টেনশনের কোনো কারণ নাই যতক্ষণ না বুঝবো ভাইয়া ততক্ষণ বুঝাবো সবাই হ্যাঁ যারা আমার পোর্টালে আসো তারাও একটু লিখো যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এবং যারা ফেসবুকে আসো তারা কমেন্ট সেকশনে লিখো হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই এখন চলো আসি আমরা লেটসে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এটাকে আমরা ভাঙবো ধরো অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস প্লাস থ্রি ক্লোরাইড মাইনাস এরকম আমরা নিলাম ওকে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস প্লাস থ্রি ক্লোরাইড মাইনাস এখন ধরো ফার্স্টে কে এই হিসাব করি আমরা सम्पृक्त अवस्था घनमार घनमार मान पावर वन और घनमार मान पावर की देखो पावर घनमार्था सम्पर्क नहीं এগুলা তাদের পাওয়ার কেন অ্যালুমিনিয়াম একটা আছে তাই পাওয়ার ওয়ান ক্লোরিন তিনটা আছে তাই পাওয়ার কিউব এই এগুলো পাওয়ার কেন আছে কয়টা আছে তাই ঘনমাত্রার সাথে এদের সম্পর্ক নাই এবার ঘনমাত্রা গুলা লিখি আমি কোনো সমস্যা নাই না বুঝলো ভাইয়া যে এখন বোঝাচ্ছি দেখো মনোযোগ দিয়ে হ্যাঁ ধরো এটার ঘনমাত্রা সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত অবস্থা ঘনমাত্রা কত এটার এস এটার ধরলাম এস এটার ধরলাম থ্রি এস এটার অর্থ গুলা কি আসলে এই কথাবার্তা যে লিখে এগুলোর অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঘনমাত্রা হচ্ছে এস মূল পার লিটার আর একটা ক্লোরাইডের ঘনমাত্রা হচ্ছে 
3s mol per liter tale ekhon ghanomatra man gulo boshao aluminum er ghanomatra s chloride er ektar ghanomatra koto 3s ar cube ta keno asche tin ta chilo tai tin bar gunna kore 3s cube dibo tale asho hisab ta dekhai s into 3 to the power 3 s to the power 3 3 to the power 3 mane koto 27 na tale 27 s to the power 4 ekok hobe mol per liter to the power 4 bolo ekhon ki ektu ektu bujhi amra bolo এখন হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে লেখো যে এখন আমরা একটু একটু বুঝছি কিনা আরো ডিপে যাচ্ছি আমরা বলো এখন আমরা একটু একটু বুঝছি কিনা ওকে ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার 2 হ্যাঁ আচ্ছা এবার চলো আরেকটায় যাই এবার চলো আরেকটা পড়ি হ্যাঁ আরেকটা লেটস সে এখন আমরা কোনটা পড়ব ধরো আমরা পড়ব হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড পড়ি চলো অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলাম চলো তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে কি আছে একটা অ্যালুমিনিয়াম আছে আর তিনটা হাইড্রোক্সাইড আছে তাই না এরকম একটা অ্যালুমিনিয়াম আছে তিনটা হাইড্রোক্সাইড আছে এখন আমাদের দরকার অ্যালুমিনিয়ামের ঘনমাত্রা আমাদের দরকার আছে OH এর ঘনমাত্রা এগুলো আমাদের দরকার এখন KIP লিখি KIP কি KIP হচ্ছে কয়টা আয়ন আছে তাদের প্রত্যেকের ঘনমাত্রার গুণফল অ্যালুমিনিয়াম আয়ন আছে একটা তাহলে ওর একটা আয়নের ঘনমাত্রার গুণফল লাগবে আর ওই আছে তিনটা তাহলে তিনটার গুণফল মানে কি কিউব দিব তাহলে কেএসপি যখন হিসাব করব ওদের ঘনমাত্রার মানগুলো শুধু বসবে কিন্তু পাওয়ারগুলো সেম থাকবে কেন কারণ আয়নের সংখ্যা তো আর চেঞ্জ হয় না এখন আসো ওদের ঘনমাত্রাটা বসাই ওদের ঘনমাত্রা সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রা ধরলাম এস মোল পার লিটার ওর কত হবে এস ওর কত 3s এটার অর্থ হচ্ছে মানে ওই যে হিসাব দেখো এটা একটা এটা একটা এটা তিনটা তাহলে কি 13113 এরকম তাহলে ওর খেয়াল করো একটার ঘনমাত্রা কত আসছে এস আর ওর একটার এটা কিন্তু আসলে একটার ঘনমাত্রা একটার ঘনমাত্রা কত 3s তাহলে বসাই দেই 3s কিউব আর এটা শুধু এস তাহলে কত আসে দেখো এস ইনটু 3 টু দি পাওয়ার 3 এস টু দি পাওয়ার 3 তাহলে কত আসে 27 এস টু দি পাওয়ার 4 মোল পার লিটার টু দি পাওয়ার 4 এটা আসে কে এস পি আর এস এর মধ্যে সম্পর্ক ডান আরেকটা করব আমরা এখন হুম হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি হুম আচ্ছা এবার তাহলে একটা ছোট জিনিস বলি হ্যাঁ এবার আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি দেখি তো এটা পারো কিনা H2SO4 হ্যাঁ H2SO4 এটাকে ভাঙলে কি হয় দুইটা হাইড্রোজেন আর একটা সালফেট ধরো H2SO4 এর ঘনমাত্রা 0.1 মোলার হ্যাঁ তাহলে বলো তো ভাইয়া হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা কত শুধু হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা কত কত লিখবা শুধু হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা কত লিখবা ভাইয়া বলো তো একটু সবাই পয়েন্ট টু কেমনে বুঝলাম আমরা পয়েন্ট টু দেখো এটা পয়েন্ট ওয়ান হইলে এটা দুই গুণ না টু ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান আর এটা শুধু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে শুধু হাইড্রোজেনের একটার ঘনমাত্রা হচ্ছে এই যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু তাহলে দেখো তো এটা যদি এস হয় এটা কি হবে টু এস এটা শুধু এস তাহলে হাইড্রোজেনটা কি লিখবো আমরা টু এস লিখবো এবার বুঝছো যে এটা একটার ঘনমাত্রা আসলে এবার সবাই ক্লিয়ার হয়েছে যে এটা যে একটার ঘনমাত্রা এটা যে একটা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা এবার বুঝছো আমি জাস্ট এস দিয়ে লিখছি দেখে তোমরা বুঝতেছিল না একই জিনিস ক্লিয়ার ওকে নাইস আশা করি এখন একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছো তাই তো ওকে চলো আরেকটা এক্সাম্পলে যাই এবার একটু বড় এক্সাম্পলে যাবো ক্রিটিক্যাল এক্সাম্পলে যাবো ঠিক আছে চলো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এ এল টু ও থ্রি দেখো মনোযোগ দিও অ্যালুমিনিয়াম আছে দুইটা টু অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী কার কাছে থাকবে অক্সিজেনের কাছে থ্রি অক্সিজেন আছে তিনটা থ্রি অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজনী কার কাছে অ্যালুমিনিয়ামের কাছে টু এরকম সিমিলার ভাবে যদি আরেকটা যোগ আমরা লিখি এ এক্স বি ওয়াই এরকম যদি লিখি তাহলে খেয়াল করো তো এ কয়টা আছে এক্স সংখ্যক এ এর আয়ন কত বি এর কাছে ওয়াই প্লাস আবার বি আছে কয়টা ওয়াই সংখ্যক বি ওর আয়ন কত এক্স এর কাছে এক্স মাইনাস দেখো এটার সাথে এটা মিলাও মিলে যাবে ওকে দুইটা পাশাপাশি আমরা করবো এখন হ্যাঁ মনোযোগ দিয়ে সবাই তাহলে কে আইপি যদি আমরা লিখি কে আইপিটা কি হবে দেখো অ্যালুমিনিয়াম আয়ন কয়টা আছে তিনটা তাহলে হবে সরি অ্যালুমিনিয়াম আছে দুইটা তাই স্কোয়ার ইন্টু অক্সাইড আছে কয়টা তিনটা তাই হবে কিউব তাহলে কেএসপিটা যখন লিখবো তখন পাওয়ার জাস্ট অ্যালুমিনিয়ামের ঘনমাত্রা বসবে স্কোয়ার 
অক্সাইডে ঘনমাত্রা বসবে কিউব শেষ এটার ক্ষেত্র আসি কে আইপি যখন লিখব তখন কি হবে এ এর ঘনমাত্রা উপর পাওয়ার কথা হবে এক্স যত আছে সেই কয়টা ইন্টু বি বি এর ঘনমাত্রা এটার উপর পাওয়ার কথা হবে ওয়াই তার মানে আমরা যখন কে এসপি বসাবো তখন শুধু পাওয়ার পাওয়ারের জায়গায় থাকবে জাস্ট ওদের ঘনমাত্রাটা বসবে ওকে এখন ধরো সম্পৃক্ত অবস্থায় সম্পৃক্ত অবস্থায় ওদের ঘনমাত্রা হচ্ছে এটার ঘনমাত্রা ধরো এস তাহলে এটার কত টু এস এটার কত থ্রি এস এটার অর্থ হচ্ছে শুধু একটা অ্যালুমিনিয়ামের ঘনমাত্রা হচ্ছে টু এস মাত্রই বুঝাইছি আর এটার হচ্ছে একটা অক্সাইডের ঘনমাত্রা হচ্ছে থ্রি এস তাহলে বসাও টু এস টু এস এর জায়গায় থ্রি এস থ্রি এস এর জায়গায় এখানেও বসাই দেখো এটার ঘটনাটা কি বলতো এটা যদি এস হয় এটা হবে এক্স এস এটা হবে ওয়াই এস এটার অর্থ হচ্ছে একটা এ ওয়াই প্লাস এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে এক্স এস একটা বি এক্স মাইনাস এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে ওয়াই এস মানগুলো বসাও এক্স এস ওয়াই এস তাহলে দেখো হিসাব কত আসে টু স্কোয়ার এস স্কোয়ার থ্রি কিউব এস কিউব তাহলে কত আসে চার আর সাতাইশ ওয়ান জিরো এইট এস টু দি পাওয়ার ফাইভ অ্যান্সার হবে মোল পার লিটার টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে কি হচ্ছে দেখো তো এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এস টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই এস টু দি পাওয়ার ওয়াই তাহলে আলটিমেটলি কি থাকলো এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই এস টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই ইউনিট কি হবে মোল পার লিটার টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই দেখছো এক্স আর ওয়াইটা কি তার মানে আসলে পরমাণুর সংখ্যা এক্স প্লাস ওয়াইটা কি আসলে পরমাণুর সংখ্যা সবাই কি ক্লিয়ার এক্স প্লাস ওয়াই এইটা কি হবে অ্যাকচুয়ালি পরমাণু সংখ্যা সবাই কি ক্লিয়ার কে আইপির বেলায় তো একবারও এস দেয় নেই জেমি একটু খেয়াল করে দেখো তো ভাইয়া হুম দেখো কে আইপির সময় ঘনমাত্রা আর কে এসপির সময় দেখো আই এর জায়গায় আয়ন এস এর জায়গায় এস এভাবে চিন্তা করবা তাহলেই তো হইল ওকে আচ্ছা গুড ভেরি গুড তাহলে এটা কিন্তু আমরা ক্লিয়ার করে ফেললাম চলো এবার আরেকটা প্র্যাকটিস করি দেখি আমরা কত কিছু বুঝলাম হ্যাঁ কত কিছু বুঝলাম যৌগের নাম এক্স ওয়াই কেএসপি যৌগের নাম দিলাম সিলভার ক্লোরাইড যেগুলো যেগুলো করছি আর কি আমরা তারপর ধরো করলাম কি অ্যালুমিনিয়াম সরি তারপর করলাম ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তারপর করলাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্ড লাস্ট অফ অল অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তাই না এগুলো আমরা করলাম চলো একটু হিসাব করি এটার এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই এর মান ওয়ান তাহলে কে এসপি কি হবে ওয়ান টু দি পার ওয়ান ওয়ান টু দি পার ওয়ান এস টু দি পার ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে এস স্কোয়ার মিলছে পরেরটাই আসো পরেরটা হচ্ছে এটা দেখো ওয়ান টু পরমাণু দেখবে খালি ক্যালসিয়াম একটা হাইড্রোক্সাইড দুইটা তাহলে ওয়ান টু দি পার ওয়ান টু টু দি পার টু এস টু দি পার ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু কত ফোর এস কিউব মিলছে পরেরটাই আসি এক তিন ওয়ান থ্রি ওয়ান টু দি পার ওয়ান থ্রি টু দি পার থ্রি এস টু দি পার ওয়ান প্লাস থ্রি মানে টোয়েন্টি সেভেন এস টু দি পার ফোর মিলছে তারপর এখানেও সেম ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান টু দি পার ওয়ান থ্রি টু দি পার থ্রি এস টু দি পার ওয়ান প্লাস থ্রি তাহলে কত হয় টোয়েন্টি সেভেন এস টু দি পার ফোর মিলছে লাস্ট ফাইনাল টু থ্রি টু থ্রি টু টু দি পার টু থ্রি টু দি পার থ্রি এস টু দি পার টু প্লাস থ্রি তাহলে কত আসে ভাইয়া ওয়ান জিরো এইট এস টু দি পার ফাইভ এই শর্টকাটটা যেটা আমরা শিখলাম যে যে কোনো একটা সমীকরণ যদি আসে এ এক্স বি ওয়াই এইটার জন্য আমার কে স্পেয়ার এস এর মধ্যে রিলেশন হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই এস টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই ইউনিট হবে হচ্ছে মোল পার লিটার টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই এটা অনলি ফর এম সিকিউ অনলি ফর এম সিকিউ সিকিউতে কিন্তু ইউজ করা যাবে না সিকিউতে ইউজ করা যাবে না অ্যাডমিশন ইউজ করা যাবে সিকিউতে ইউজ করা যাবে না হ্যাঁ কে আইপি মানেই তো আয়নিক গুণফল তাহলে অবশ্যই আয়ন আকারে থাকবে হুম আর কে এসপি মানে দ্রাব্যতা গুণফল এই জন্য দ্রাব্যতা এখানে আসবে সবাই ক্লিয়ার এখন কি সবাই একদম ভালো মতো ক্লিয়ার হয়ে গেছি না যে এই জিনিসটা কিভাবে আসলো আর এটা শুধু এম সিকিউর জন্য হ্যাঁ মোল পার লিটারের পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই কেন ওই যে ভাইয়া সিম্পল এস এর একক কত মোল পার লিটার এখন দেখো এস এর উপরে টু হইলে মানে কি মোল পার লিটার স্কোয়ার এস এর উপর থ্রি হইলে কত মোল পার লিটার কিউব তাহলে এস এর উপরে যদি এক্স প্লাস ওয়াই হয় মোল পার লিটার উপরে কি হবে এক্স প্লাস ওয়াই এখন বুঝছো ইরানি আচ্ছা 
এগুলো হচ্ছে যে আয়নিক গুণফল দেওয়া থাকলে সেই ক্ষেত্রে বের করা করা যাবে ভেঙে ভেঙে শুধু কপার সালফেট আলাদা আলাদা করে বুঝছ রাফি ওকে এবার আশা করি বুঝছি আমরা তাই তো थैंक यू সো চলো আমরা এখন সামনের দিকে যাই দেখো এটার आंसर কি হবে বলো তোমাদের কি মনে হয় বলো তো ভাইকে একটু এটার आंसर কি হবে এক মিনিট একটু বলো এটার आंसर কি হবে ওকে সবাই তাহলে ট্রাই করছি না মাশাআল্লাহ ভেরি গুড আরে সবাই তো পারছি চলো এবার দেখি তোমরা তো মাশাআল্লাহ অনেক ব্রিলিয়ান্ট দেখো লেড আর্সেনেট এটার নাম এ এস ও 4 2 এটাকে যদি ভাঙি খেয়াল করো কি আছে তিনটা লেড পাবো লেডের যোজনী কই এই যে আর্সেনেটের কাছে 2 প্লাস আর আর্সেনেটের যোজনী 3 তাহলে 2 এ এস ও 4 3 মাইনাস খেয়াল করো যদি এটার কে আই পি বের করতাম কিভাবে লিখতাম লেড আয়ন কয়টা আছে তিনটা তাহলে হবে কিউব আর আর্সেনেট আয়ন আছে কয়টা তিনটা সরি হ্যাঁ আর্সেনেট আয়ন আছে হচ্ছে দুইটা তাহলে হবে স্কয়ার এই হচ্ছে ব্যাপারটা এখন খেয়াল করো মান বসাও এটার দ্রাব্যতা ধরো এস দাওয়াই আছে তাহলে এটার কত 3s এটার কত 2s এটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে শুধু লেডের ঘনমাত্রা হচ্ছে 3s শুধু আর্সেনেটের ঘনমাত্রা হচ্ছে 2s তাহলে কত হবে দেখো তো 3s কিউব ইনটু 2s স্কয়ার সো 3 টু দি পাওয়ার 3 s টু দি পাওয়ার 3 2 টু দি পাওয়ার 2 s টু দি পাওয়ার 2 হুইচ উইল বি 108 s টু দি পাওয়ার 5 মোল পার লিটার টু দি পাওয়ার 5 আর শর্টকাটে করলে 3 2 হয়ে গেল ঠিক আছে এখন বলেন দ্রাব্যতা গুণফল रिलेटेड সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে নাকি ইনশাআল্লাহ আমরা পারবো ইনশাআল্লাহ তাই তো ওকে দারুন ভেরি গুড সবাই যে ট্রাই করতেছে জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া थैंक यू ওকে এবার তাহলে আমরা একটু আগাই দেখো এই যে একটা ম্যাথ করি আমরা চলো কি বলছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা গুণফল হলো এত ওই তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা কত চলো বের করি ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড বলছে দেখো ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড তাহলে ক্যালসিয়াম আছে একটা ফ্লোরিন আছে দুইটা তাহলে কেআইপি আমি এমনি আর কি বারবার কেআইপি টা লিখব না পরীক্ষা ডাইরেক্ট কেএসপি লিখব কিন্তু তোমাদের সুবিধার জন্য পড়াচ্ছি ক্যালসিয়াম আছে কয়টা একটা ক্যালসিয়াম আছে একটা ফ্লোরিন আছে দুইটা তাহলে হবে স্কয়ার ডান এরপর কি করতে হবে এটার ধর দ্রাব্যতা এস এটারও এস এটার তাহলে কত 2s এটার অর্থ কি ক্যালসিয়াম এর শুধু একটার হচ্ছে তোমার এস ফ্লোরাইডের একটার হচ্ছে তোমার 2s ভ্যালু গুলো বসাও এস ইনটু 2s স্কয়ার হুইচ উইল বি এস ইনটু 2 স্কয়ার এস স্কয়ার মানে 4s কিউব মোল পার লিটার কিউব এটাই তাহলে आंसर কি হবে দেখি প্রশ্ন মতে তাই না হ্যাঁ ভেরি গুড প্রশ্ন মতে 4s কিউব ইকুয়াল টু 3.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -11 তাহলে এস এর ভ্যালু হবে 3 3.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -11 ডিভাইড বাই 4 ভ্যালুটা কত আসা উচিত চলো তো একটু ট্রেক করি নাইস চমৎকার এই তো এইভাবে পড়াশোনা করলে দেখবো ইন্টার একদম কোন কষ্টই হবে না 10 টু দি পাওয়ার -11 ডিভাইড বাই 4 কত আসে ভাইয়া 2.041 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -4 মোল পার লিটার 2.041 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -4 মোল পার লিটার ডান ওকে মাশাআল্লাহ ভেরি গুড দেখছো তাহলে আমাদের आंसर কিন্তু ডান তাহলে আমরা কিন্তু এটা পেরে ফেললাম চলো এটা একটু বক্স করে দিই হ্যাঁ आंसरটা चलो सामने जाए क्यूज दी जस्ट ये अलरेडी पारि सबाई तईना ये अलरेडी सबाई पारि हाँ समस्या नहीं सबाई पारि से सिल्वर क्लोरिड द्रव्यता एस हम वन वन एस स्कोर तईना एस स्कोर एगो एम सिक्यू ते यूज करवा तईना एम सिक्यू ते यूज करवा एनसार हो डी ओके चलो एक सामने जाए हाँ एन हम द्रव्यता गुणफल और आयनिक गुणफल मध्य सम्पर्क कि भैया हाँ चलो एक बेर कर ट्राई करी দ্রাব্যতা গুণফল আর আয়নিক গুণফলের মধ্যে সম্পর্ক কি এটা কিভাবে বুঝবা খুব সহজ একটা সিস্টেম আই আর এস টা দেখে বুঝবা হ্যাঁ দেখো আই আর এস ভাইয়া কি বলছি দ্রাব্যতা গুণফল আর আয়নিক গুণফল একই জিনিস কখন যখন সম্পৃক্ত অবস্থা থাকে যখন জিনিসটা কোন অবস্থায় থাকে সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তখন এই দুটো সমান হয় কিন্তু যদি কে এস পি বড় মানে কি খেয়াল করো এস বড় আই ছোট মানে কি দ্রাব্যতা বেশি কিন্তু আয়ন কম আছে তার মানে কি বেশি একটা দ্রবীভূত নাই আরো দেওয়া যাবে তার মানে এটাকে আমরা বলবো অসম্পৃক্ত অবস্থা এটাকে আমরা কি বলবো অসম্পৃক্ত অবস্থা বা লঘু দ্রবণ 
আর দেখো আয়ন বেশি দ্রাব্যতা কম তার অর্থ কি কেআইপি বেশি আয়ন বেশি আছে দ্রাব্যতা মানে দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা নাই বেশি আয়ন আছে সো এটা কি অদক্ষেপ পড়ে যাবে সো অদক্ষেপ পড়বে এটাকে বলা হয় অতিপ্রিক্ত দ্রবণ এটাকে বলা হয় অদক্ষেপ পড়বে শেষ তাহলে তোমাদের সব সময় চেক করতে হবে প্রশ্নে যে কেএসপি আর কেআইপি এর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন প্রশ্নে কেএসপি দেওয়া থাকে তোমার কেআইপি বের করে নিতে হবে এই হলো সমস্যা আর কিছু না সো চলো আমরা একটু সামনের দিকে যাই ভাই এখানে কিছু থিওরি টিউরি আছে এখানে জাস্ট কিছুই না নর্মাল কথাবার্তা এগুলা না দেখলেও চলবে চলো আমরা ডিরেক্ট একটা ম্যাথে চলে যাই দেখো কেএসপি এর একটা ভ্যালু দেওয়া আছে কেআইপি এর একটা ভ্যালু দেওয়া আছে বলছে অদক্ষেপ পড়বে কিনা বলো এটা তোমাদের অ্যানসার কি হবে বলো তো দেখি তো পারো কিনা এটার অ্যান্সার কি হবে দেখি পারো কিনা হ্যাঁ অ্যান্সার কি হবে বলো কেএসপি এর ভ্যালু দেখো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কেআইপি দেখো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে কেআইপি অনেক ছোট কেএসপি অনেক বড় কেআইপি অনেক ছোট তো দ্রাব্যতা যেহেতু বেশি তার মানে কি অদক্ষেপ পড়বে না তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে অদক্ষেপ পড়বে না অ্যান্সার হচ্ছে বি পড়বে না ওকে পড়বে না দ্রাব্যতা বেশি কেআইপি কম শোনো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মানে কত জানো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মানে কত জানো জিরো 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 এইটা তাহলে অবশ্যই কে বড় মাইনাস থ্রি বড় এটা বড় কেএসপি বড় হইলে কি হয় দ্রাব্যতা বেশি আরো নিতে পারবো সো অদক্ষেপ পরে নাই অ্যান্সার হচ্ছে অদক্ষেপ পড়বে না অ্যান্সার হচ্ছে অদক্ষেপ পড়বে না ওকে সম্পৃক্ত জিনিস হচ্ছে পুরোপুরি ফিল আপ করা একদম ক্লাসের শুরুতে বলছিলাম সম্পৃক্ত জিনিস একদম টইটুম্বুর ফিল আপ কেউ এক কেজি ক্ষমতার ধারণ সম্পন্ন বক্স কিনলে ওখানে যদি আমি এক কেজির কিছু রেখে দিই এটাকে বলা হয় সম্পৃক্ত বা ফিল আপ অবস্থা হ্যাঁ আচ্ছা ভেরি গুড সো চলেন একটু সামনের দিকে আগাই এই যে একটা ম্যাথ করি এটা কিন্তু বইটার একটা ম্যাথ হ্যাঁ এটা একটু বুঝতে সুবিধা হবে এটা একটু ঠান্ডা মাথায় করব সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবো আমরা হ্যাঁ এটাই ভাইয়া তোমাদের কাছে অনুরোধ দেখো ফার্স্টে কি বলছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সিলভার ক্লোরাইডের একশো এম এল সম্পৃক্ত দ্রবণের সাথে সোডিয়াম ব্রোমাইডের একশো এম এল দ্রবণ যোগ করা হলে কোন যৌগের অদক্ষেপ তৈরি হবে এখন অদক্ষেপ তৈরি করতে বলছে তাহলে আগে বিক্রিয়াটা একটু লিখি কি বলছে সিলভার ক্লোরাইড প্লাস সোডিয়াম ব্রোমাইড বিক্রিয়া করলে কি কি পাওয়া যায় সিলভার ক্লোরাইড সরি সিলভার ব্রোমাইড প্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড তো মানে পুরোপুরি দ্রবীভূত হবে সোডিয়ামের পৃথিবীতে শুধু একটা লবণী আছে সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট যেটা অদ্রবণীয় এছাড়া সবগুলোই দ্রবণীয় তার মানে এখন তোমার বের করতে হবে সিলভার ব্রোমাইডের কে আইপি এই দেখো এখানে সিলভার ব্রোমাইডের কে এসপি দেওয়া আছে তুলনা করতে হবে এখন কোয়েশন করতে পারো ভাইয়া তাহলে সিলভার ক্লোরাইড এটা কেন দিছে অবশ্যই একটা কারণ আছে এই কারণে আমরা একটু পরে যাই আগে এটার কথাটাকে একটু শেষ করি তাহলে আমার অ্যান্সার বের করতে হবে কার সিলভার ব্রোমাইডের তাহলে সিলভার ব্রোমাইডকে ভাঙলে কি কি পাওয়া যায় সিলভার প্লাস প্লাস ক্লোরাইড মাইনাস সরি ব্রোমাইড মাইনাস তাহলে এটার যদি কেআইপি বের করি তাহলে কি করতে হবে জানো এটা কি মিশ্রিত অবস্থায় না সিলভার ব্রোমাইডটা কখন পাবো যখন মিশ্রিত অবস্থায় থাকবে তার মানে আমার এখানে সিলভারে ঘনমাত্রা লাগবে যেটা মিক্সড অবস্থায় থাকবে ইন্টু ব্রোমাইডের ঘনমাত্রা লাগবে যেটা মিক্সড অবস্থায় থাকবে এই দুইটাকে মিক্স করার পর পাওয়া যাবে শেষ তারপর আমরা আমাদের হিসাবটা করব ঠিক আছে এটা হলো আমাদের সিদ্ধান্ত সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিবনেট এটা আমরা দেখবো সেকেন্ড পেপারে লাস্টেই আছে টেনশনের কোনো কারণ নেই হ্যাঁ ওকে সো চলো আসো এখানে আমরা একটু প্রশ্নে আসি এখন খেয়াল করো এখানে আমার কাছে দুইটা পাত্র আছে একটা পাত্রে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া জিরো মোলার ওয়ান হান্ড্রেড এম এল সোডিয়াম ব্রোমাইড আছে নাকি সোডিয়াম ব্রোমাইড আছে ওকে আর একটা পাত্রে কি লেখা আর একটা পাত্রে লেখা সম্পৃক্ত এখন সম্পৃক্ত কথাটা দিয়ে তো আর আমাদের ম্যাথ হবে না কিছু একটা করা লাগবে সম্পৃক্ত লেখা একশো এম এল লেখা একশো এম এল লেখা কি সিলভার ক্লোরাইড এখন খেয়াল করো তুমি যদি সোডিয়াম ব্রোমাইড নিয়ে আগে কাজ করো দেখো সোডিয়াম ব্রোমাইড এটাকে ভাঙলে কি কি পাওয়া যাচ্ছে সোডিয়াম প্লাস প্লাস ব্রোমাইড মাইনাস সোডিয়ামের ঘনমাত্রা মানে সোডিয়াম ব্রোমাইডের ঘনমাত্রা জিরো তাহলে এটাও জিরো এটাও জিরো তাহলে খেয়াল করো এস ওয়ান এস ওয়ান মানে হচ্ছে ব্রোমিনের যে পূর্বের ঘনমাত্রা ওল্ড এটা কত দেওয়া জিরো মোলার ভি ওয়ান ওর শুরুর আয়তন কত একশো এম এল ওয়ান হান্ড্রেড এম এল ভি টু ভি টুটা হচ্ছে মিক্সড অবস্থায় তাদের আয়তন কত বলো তো এই দুইটা পাত্র তো মিক্স করা হবে এখন আয়তন কত হইলো একশো প্লাস একশো দুইশো একশো প্লাস একশো ইকুয়াল টু দুইশো এম এল আর এস টুটা হচ্ছে ব্রোমিনের ঘনমাত্রা যেটা মিক্সড অবস্থায় পাওয়া যাবে মিক্সড অবস্থায় এটা কিভাবে বের করা
তাহলে v1 s1 by v2 চলো অ্যানসারটা বের করি অ্যানসারটা আসা উচিত হচ্ছে 0.015 মোলার কিভাবে বুঝলাম জানো 100 ml ছিল আগে 0.03 ঘনমাত্রার তাহলে আয়তন ডাবল হয়ে গেছে না তাহলে ঘনমাত্রা অর্ধেক হয়ে যাবে এই যে অর্ধেক হয়ে গেছে 0.015 মোলার এটা ক্যালকুলেট করে বের করতে পারবা ঠিক আছে আমাদের এটা দরকার আচ্ছা এই তো মোসাম্মত নাহিদ আক্তারি দিয়ে দিয়েছে Na2 H2 Sb2 O7 ভেরি গুড আচ্ছা এটা আমরা বের করলাম হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা কাটটা লাগবে সিলভার ক্লোরাইড দেখো সিলভার ক্লোরাইডকে যদি আমরা ভাঙি কি কি পাবো সিলভারের একটা ঘনমাত্রা ক্লোরাইডের একটা ঘনমাত্রা তো তখন খেয়াল করো এখানে কি আমরা কারো ঘনমাত্রা পাচ্ছি খালি তো সম্পৃক্ত লেখাটা পাচ্ছি তাহলে ভাইয়া বলেন তো ঘনমাত্রা পাইতে হলে আমাদের কি করতে হবে দ্রাব্যতা বের করতে হবে যেহেতু সম্পৃক্ত অবস্থা লেখা আছে তাহলে যেহেতু দ্রাব্যতা গুণফল দেওয়াই আছে আমরা ওর ঘনমাত্রা বের করে নিতে পারবো ঘনমাত্রাটা ধরে নাও এস এটাও এস এটাও এস তাহলে খেয়াল করো কে এসপিটা ইকাল টু কি বলতো কে এসপি ইকাল টু এস ইন্টু এস ইকাল টু এস স্কোয়ার তাহলে সুতরাং শুধু এস কি হবে বলতো রুট ওভার কে এসপি তাহলে এসটা হচ্ছে রুট ওভার কে এসপির মান কত এখানে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইকাল টু সরি ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তাহলে অ্যান্সার আসবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মোলার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মোলার তাহলে এখান থেকে আমরা কি ইনফরমেশন পাই সিলভারের পুরান ঘনমাত্রা ওল্ড যেটাকে আমরা ধরো নাম দিব এখন এস থ্রি ইকাল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ মোলার যেটা ভি থ্রি পুরান আয়তন কত দেওয়া একশো এম এল তাহলে নতুন মিক্স আয়তন কত বাড়ছে না একশো প্লাস একশো দুইশো এম এল একশো প্লাস একশো ইকাল টু দুইশো এম এল তাহলে এস ফোর এস ফোর হচ্ছে সিলভারের যে ঘনমাত্রা এটা মিক্সড অবস্থায় কত তাহলে সূত্র কি ভি থ্রি এস থ্রি ডিভাইড বাই ভি ফোর তাহলে আসে অ্যান্সারটা বসাই এটার অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মোলার আমার মনে আছে কীভাবে জানো আমি সকালে ক্লাস দিয়েছিলাম তো এই মেথডই ওকে এই জন্য মনে আছে ভি ওয়ান এসন ভিটিউস তো কোন সূত্র এক মিনিটে দেখাচ্ছি এক মিনিট একটু সময় দাও হ্যাঁ দেখাচ্ছি তাহলে দেখো তোমার কাছে এই ইনফরমেশনও আছে আর তোমার কাছে এই ইনফরমেশনও আছে এই দুইটা ইনফরমেশন চলো আমরা এখন বসাই এই দুইটা ইনফরমেশন আমরা বসাই একটা হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স আর এটা হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এটা তাহলে চলো আসো হিসাব করি কত আসে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স একটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ তাহলে অ্যান্সার আসে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ঠিক আছে মোল পার লিটার স্কোয়ার দুইটা এখন সবাই একটু খেয়াল করি আমরা হ্যাঁ তাহলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে ভাইয়া ইনশাল্লাহ দেখো এখানে কে এসপি কত দেওয়া সিলভার ব্রোমাইডের টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস তেরো আর এখানে কে আইপি কত আসছে আমার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস আট বলো তো কে বড় কে এসপি নাকি কে আইপি অবশ্যই কে আইপি বড় কে আইপি অফ সিলভার ব্রোমাইড ইজ গ্রেটার দেন কে এসপি অফ সিলভার ব্রোমাইড সুতরাং অদক্ষেপ পড়বে অদক্ষেপ পড়বে সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে অদক্ষেপ পড়বে ওকে সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে অদক্ষেপ পড়বে ওকে আচ্ছা আমি পুরোটা আরেকবার বুঝাবো তার আগে আমি তোমাদের ছোট্ট একটা কথা বলি হ্যাঁ এই পৃষ্ঠা একটু বুঝাই দিই তোমাদেরকে হ্যাঁ ধরো বিক্রিয়ার আগে ধরো যে এন ওয়ান ইকুয়াল টু এন টু আমরা কখন লিখি বলতো যখন দুইটা জিনিসের মল সংখ্যা সমান হয় তাই না তাহলে এন মানে কি বলতো ভি ইন্টু এস তাহলে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়াল টু এন টু মানে কি V2 into S2 টু এস টু শেষ এই সূত্র আমরা কখন ব্যবহার করি যখন বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার পরে আমরা কোনো কিছু অ্যাড করি না যা থাকার তাই থাকে শুধু ঘনমাত্রা কম বেশি হয় মানে ঘনমাত্রা বাড়লে আয়তন কমবে আয়তন করলে ঘনমাত্রা মানে আয়তন বাড়লে ঘনমাত্রা কমবে স্বাভাবিক না একটা চা খাচ্ছ তুমি চায়ের যদি আয়তন বাড়াইতে চাও তাহলে ঘনমাত্রা কমে যাবে না আবার তুমি যদি ঘন করতে চাও লিকার বাড়াইতে চাও তখন কি হবে আয়তন কমে আসবে না বেশি শুকায় ফেলবা চা এটাই তো হিসাবটা এইখান থেকেই আসছে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু এস টু এটাকে আমরা সবাই ক্লিয়ার একটু বলতো ভাইয়া সবাই কমেন্ট সেকশনে বা হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ কেয়ারের কম টিচার ইনবক্সে ভাইয়া ওকে তো আশা করি এটা আমরা সবাই ক্লিয়ার ওকে ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু কি না এটা জানার জন্য কে এসপি কে এপি দরকার কেন শুধু মনে হয় না এটার জন্য তো তোমার এই যে দেখো শুধু কে এসপি দেওয়া আছে তুমি যদি এটার কে আইপি বের না করতা তাহলে তুমি কেমনে বলতা যে এটাকে অদক্ষেপ্ত হবে কি হবে না তাই না এন কিভাবে ভি এস হয় আচ্ছা যে আমি একটা ভালো কোয়েশন করছে এন কিভাবে ভি এস হয় খেয়াল করো তো ভাইয়া আয়তনের একক কি লিটার আর মোলারিটির একক কি ভাইয়া মোল পার লিটার 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 কাটলে কি থাকে মোল এই জন্য ভি আর এস গুণ করলে এন পাওয়া যায় প্রমাণ ডান ক্লি
ওকে নাইস তাহলে আশা করি এটা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই ভেরি গুড সো দেখো এই ম্যাটটা আমরা কিভাবে করলাম বলছে সিলভার ক্লোরাইড আর সোডিয়াম ব্রোমাইড কে মিক্স করা হয়েছে করলাম মিক্স তাহলে কি কি পাই আমরা সিলভার ব্রোমাইড আর সোডিয়াম ক্লোরাইড পাই ভেরি গুড সোডিয়াম ক্লোরাইড তো দ্রবণীয় লবণ এটা আমরা জানি কারণ সোডিয়ামের একটা লবণীয় দ্রবণীয় সেটা সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট গেল এখন বাদ থাকলো সিলভার ব্রোমাইড এখন তাহলে সিলভার ব্রোমাইডের হিস্টোরি এখানে লিখতে হবে তাহলে সিলভার ব্রোমাইড থেকে সিলভার আর ব্রোমিন পাবো এটা কোন অবস্থায় মিক্সড অবস্থা না তাহলে তাদের কোন ঘনমাত্রা লাগবে মিক্সড ঘনমাত্রা লাগবে এখন এই মানগুলো তো আমার দরকার এই জন্য আমরা কি করলাম দুইটা পাত্র নিলাম দুইটা পাত্র থেকে ফার্স্টে সোডিয়াম ব্রোমাইডের মিক্স করলে মানে আয়তন বেড়ে গেছে না এখন একশো একশো দুইশো হয়ে গেছে আয়তন বাড়লে তার ঘনমাত্রা কমে যাবে গোমে কত হয়েছে সেটা বের করলাম আবার সিলভার ক্লোরাইডের তো ঘনমাত্রা দেওয়াই ছিল না খালি সম্পৃক্ত লেখা ছিল আবার আমরা কি জানি সম্পৃক্ত অবস্থার ঘনমাত্রাই তো দ্রাব্যতা তাহলে দ্রাব্যতা বের করে নিলাম ওইটাই তার ঘনমাত্রা ওইটাকে যখন মিশ্রিত করবো আয়তন বেড়ে গেছে তখন তার ঘনমাত্রা কমে গেছে এটাও আমরা বের করলাম তখন ওই দুইটা মিক্সড অবস্থায় ঘনমাত্রাকে গুণ করে আমরা কে আইপি পাইলাম ওই কে আইপির সাথে প্রশ্নে যে কেএসপি দেওয়া থাকবে সেটা তুলনা করব। যদি কে আইপি বড় হয় তাহলে অধ্যক্ষে পড়বে যদি কে এসপি বড় হয় তাহলে অধ্যক্ষে পড়বে না শেষ সবাই অ্যাপসলুটলি ক্লিয়ার বলো এখন আমরা বুঝছি সবাই ইভেন এন ইকুয়াল টু ভি এস কিভাবে হয় কোনটা কি হয় না হয় আশা করি সবাই এখন ক্লিয়ার তাই তো রাফিক ভিডিওটা একটু টেনে একটু দেখো এই যে পুরাটা একবার বোঝাইছি কিন্তু মাত্র হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ক্লিয়ার তাই তো জাস্ট কিছুই না গুণ করা কে আইপি মানে সবচেয়ে সহজ আয়নিক গুণফল আয়ন গুলার ঘনমাত্রার গুণফল শেষ আচ্ছা সো চলো একটু সামনের দিকে যাই কারণ এই ম্যাটটা যদি আরেকবার বুঝাতে যাই তাহলে যারা বুঝছি তারা ভুলে যাবো সো এই জন্য এখন আরেকটা টপিকে আসি চলো সেটা হচ্ছে কি সম আয়ন প্রভাব এই জিনিসটা আবার কি চমৎকার একটা জিনিস একটা ঠান্ডা মাথায় একটা জিনিস আগে বোঝাই তারপর দেখি তোমরা একটা আনসার দিতে পারো কিনা ধরো এটা হচ্ছে সিলভার ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণ সিলভার ক্লোরাইডের কি সম্পৃক্ত দ্রবণ ঠিক আছে এটার ধরো কে এসপি দেওয়া আছে তোমার কাছে কে এসপি হচ্ছে ধরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মোলার স্কোয়ার কে এসপি দেওয়া আছে তোমার ঠিক আছে তার মানে এখানে কি কি আছে সিলভার দ্রবীভূত অবস্থায় আছে ক্লোরাইড দ্রবীভূত অবস্থায় আছে সিলভার দ্রবীভূত অবস্থায় আছে ক্লোরাইড দ্রবীভূত অবস্থায় আছে আর কিছু সিলভার ক্লোরাইড নিচে অধ্যক্ষে বাকারে পরে আছে নইলে তো সম্পৃক্ত হবে না তাই না এরকম আচ্ছা হাফ ইয়ারলিতে আসছিল কোনটা অদ্রবণীয় লবণের সংকেত কি অদ্রবণীয় লবণের সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট হ্যাঁ এন এ টু এইচ টু এস বি টু ও সেভেন এটা হচ্ছে সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট এটা আমরা এমনিতে অধ্যায় দুই যখন লাস্টে পড়বো আয়ন শনাক্তকরণ তখন এটা আছে হ্যাঁ ওকে সোডিয়াম পাইরো অ্যান্টিমোনেট হ্যাঁ তো চলো আমরা একটু সামনের দিকে যাই এম টু কেন জানো ওই যে মোল পার লিটার স্কোয়ার এই বড় হাতের এম মানে কিন্তু মোল পার লিটার এটা তো জানো তাহলে এম স্কোয়ার মানে কি মোল পার লিটার স্কোয়ার এই জন্য আর কি হ্যাঁ এককটা দিছি আর কি আমি হ্যাঁ আচ্ছা কই জানিয়েছিলাম এখানে আসি এটা আমরা লিখলাম এখন এইটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে লিখি তাহলে কি আসে আসে একটু ভেঙে লিখি সিলভার ক্লোরাইড সলিড অবস্থায় আছে এটাকে যদি ভেঙে লিখি তাহলে কি পাওয়া যায় সিলভার প্লাস একুয়াস প্লাস ক্লোরাইড মাইনাস একুয়াস আসে এখন বলো তো এই বিক্রিয়া যদি মনে করো কোনো একভাবে এই বিক্রিয়া যদি ক্লোরিনের ঘনমাত্রা বেড়ে যায় ক্লোরিনের ঘনমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে বিক্রিয়া কি হবে দ্রাব্যতা বাড়বে নাকি কমবে তোমাদের কি মনে হয় বলো তো ভাইয়া কোনোভাবে যদি ক্লোরিনের ঘনমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে কি দ্রাব্যতা বাড়বে নাকি কমবে কি মনে হয় সবার একটু বলো তো ভাইয়াকে দ্রাব্যতা বেড়ে যাবে নাকি কমবে অবশ্যই কমবে মার্শাল্লাহ ভেরি গুড তোমরা তো ভালো পারো দেখো ঘটনা হচ্ছে লাশ হাতে লিয়ে নীতি কি বলছে যখন উৎপাদ বাড়বে তখন সে বিক্রিয়া করে পিছনে চলে আসবে তাই না মানে তার দ্রাব্যতা কমে যাবে দ্রাব্যতা কমে যাবে এইটুক তো আমরা বুঝি আচ্ছা খেয়াল করো সবাই এখানে যদি আমি ধরো খুব সামান্য পরিমাণ লেটসে অনেক অল্প পয়েন্ট ওয়ান মিলের দুই তিন এম এল সোডিয়াম ক্লোরাইড দিলাম তাহলে এখানে কে বাড়লো বলো তো সোডিয়াম আয়নও আসলো ক্লোরাইড আয়নও আসলো তাহলে কি হইলো ক্লোরিনের ঘনমাত্রা বেড়ে গেল না ক্লোরিনের ঘনমাত্রা বাড়ছে লাশ হাতিলের নীতি অনুযায়ী লাশ হাতিলের নীতি কি বলছে লাশ হাতিলের নীতি বলছে যে এই এক্সট্রা ক্লোরিনটা আবার সিলভারের সাথে বিক্রিয়া করে পশ্চাৎ দিকে চলে আসবে ব্যাকওয়ার্ডে চলে আসবে মানে দ্রাব্যতা কমবে সিলভার ক্লোরাইডের 
দ্রাব্যতা কমবে তাহলে চলো দেখি তো কি হয় এই ক্লোরিনটা কি করে সিলভারের সাথে রিয়্যাক্ট করবে সিলভারের সাথে রিয়্যাক্ট করে নিচে অধক্ষেপ পড়ে যাবে সিলভার ক্লোরাইড আকারে দেখো এই সোডিয়াম ক্লোরাইড আসার আগে আয়ন ছিল কয়টা চারটা 1 2 3 4 সোডিয়াম ক্লোরাইড আসার পরও আয়ন আছে কয়টা 1 2 3 4 চারটাই আছে মাঝখান দিয়ে কি হলো বলো সিলভারের ঘনমাত্রা কমে গেল না তাহলে আলটিমেটলি কি হলো বলো তো যার মানে দ্রবণ তার ঘনমাত্রা কমে যায় কেন হয় একটু তোমাদেরকে বুঝাই বলি লেটস সে তুমি তোমার রুমে থাকো সুন্দর মত এখন এমন সময় তুমি শুনলা তোমার খালা তো ভাই বোন অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিবে উনি তোমার কাজিন আর কি তোমার কাজিন হচ্ছে তোমাদের বাসায় থেকে পরীক্ষা দিবে 3 মাস তাহলে তুমি যে রুমে থাকো ধরো 200 স্কয়ার ফিটের একটা রুম এখন তোমার এই রুমটা কিন্তু 100 100 স্কয়ার ফিট হয়ে গেল শেয়ার করতে হবে তাই না তাহলে রুমের সাইজ তো আর বাড়ানোই কমে নাই তাই তো তার মানে রুমটা সম্পৃক্ত অবস্থায় আছে তার মানে সম্পৃক্ত অবস্থায় কোনটা ফিক্স থাকে কেএসপি কেএসপিটা অলওয়েজ ফিক্স থাকবে কেএসপি অলওয়েজ ফিক্স থাকবে একটা ফিক্স টেম্পারেচারে টেম্পারেচার ফিক্স থাকলে কেএসপিও ফিক্স থাকবে এছাড়া কখনোই চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে আচ্ছা টেম্পারেচার ফিক্স কেএসপি ফিক্স মানে রুমটা ফিক্স এখন যখন সে আসবে তখন তোমার রুমটা কিছু দূর ছেড়ে দিতে হবে তার মানে তুমি আগে যে পুরোটা রুমে জুড়ে হাঁটাহাটি করতে এখন অর্ধেকটা জুড়ে হাঁটাহাটি করতে পারবা তাহলে তোমার জায়গা কমে গেল না দ্রাব্যতা কমে যায় তাহলে সমায়ন প্রভাবে দ্রাব্যতা হ্রাস পায় সমায়ন প্রভাবে দ্রাব্যতা হ্রাস পায় কিন্তু কথা হইলো এটা খালি মুখেই বললাম কিভাবে এটার প্রমাণটা কি এটার প্রমাণ কি আসলে একটা ম্যাথ করি তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে ওকে এখানে কি বলছে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা গুণফল মান দেওয়া আছে 0.1 মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাব্যতা নির্ণয় করো দুইটার কথাই বলছে আমি একটু ভেঙে ভেঙে করাই হ্যাঁ এখানে আমরা দিব সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগের পূর্বে ঠিক আছে এখানে করব সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগের পর সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগের পর একটা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগের আগে কি হইছে একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগের পরে কি হইছে ওকে पूर्व लिटर रूम चेन्ज आस सोडियम द्रव्यतार मान एस एर भू गो अनेक छोट है इगनोर करा जाए सोडियम क्लोर जो कर आगे और द्रव्यता कत इंटू टेन टू दि पावर माइनस फाइव सोडियम क्लोरेट जो कर पर द्रव्यता अनेक कम से ना फोर इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन की कम से ख्याल करस मैं एस वन इज ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन एस टू 
এটার অর্থ কি দাঁড়াইলো সম আয়ন প্রভাবের ফলে যার দ্রবণ ছিল তার দ্রাব্যতা হ্রাস পায় সম আয়ন প্রভাবের ফলে যার দ্রবণ ছিল তার দ্রাব্যতা হ্রাস পায় দেখো এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ করার আগে বা সোডিয়াম ক্লোরাইডে সিলভার ক্লোরাইড যোগ করার আগে কি হয়েছে এই ঘটনাটা হয়েছে শুধু সিলভার ক্লোরাইড ছিল শুধু তখন আর সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ করার পর কি সোডিয়াম ক্লোরাইড আসছে সিলভার ক্লোরাইড তো ছিলই তাহলে ক্লোরিনের ঘনমাত্রা বেড়ে গিয়ে দ্রাব্যতা কমাই দিছে ওই যে সোডিয়ামকে একটু জায়গা দিছে এই জন্য দ্রাব্যতা কমে গেছে তাহলে এখানে ঘটনাটা কি হয়েছে বলতো সম আয়ন প্রভাবের ফলে দ্রাব্যতা কি হয় হ্রাস পায় সবাই কি ক্লিয়ার এটা বলেন সম আয়ন প্রভাবের ফলে দ্রাব্যতা হচ্ছে হ্রাস পায় ঠিক আছে ওকে আর হচ্ছে আমরা এই ম্যাটটা আর একবার একটু বুঝাই দিই এখানে কি ছিল বলতো দুইটা আলাদা দ্রবণকে যোগ করে আমরা নতুন একটা উৎপাদ পাইছি সেই উৎপাদটা অধক্ষেপ পড়বে কিনা সেটা বিষয় আলোচনার সেই উৎপাদের তাহলে আমার কি বের করতে হবে কে আইপি বের করতে হবে এই উৎপাদের কে এসপি দেওয়া আছে এখন কে আইপি বের করতে হলে তার মিশ্রণে ঘনমাত্রা বের করতে হবে মিশ্রণে ঘনমাত্রা কি বের কিভাবে বের করে ওই যে ভিওয়ান এস ওয়ান বি টু এস টু সূত্র দিয়ে যে আগে তার ঘনমাত্রার আয়তন কত ছিল এবং মিশ্রণের আয়তন কত তাহলে মিশ্রণের ঘনমাত্রা কত এইভাবে বের করি এটাও সেম এখানে যেহেতু ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল না কিন্তু সম্পৃক্ত কথাটা লেখা ছিল তাই আমরা দ্রাব্যতা বের করছি দ্রাব্যতাই তো সম্পৃক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা তাহলে পুরাতন ঘনমাত্রা পুরাতন আয়তন নতুন আয়তন মানে মিক্সড আয়তন আর মিক্সড ঘনমাত্রা বের করলাম এই মানগুলো এখানে বসাই দিয়ে দেখলাম কে আইপি মান বেশি আসে আই যদি বেশি আসে মানে কি আয়ন বেশি দ্রাব্যতা কম তার মানে অধক্ষেপ পড়বে এবার কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছি আমরা অ্যাড করার মানে যোগ করা যোগ করা চা খাইতেছ চিনি যোগ করলাম না ওরকম আর কি যোগ করা ওকে তাহলে বলো সবাই জিনিসপত্র গুলা ক্লিয়ার যে অধক্ষেপের ম্যাথ কিভাবে আসে সময়নের ম্যাথ কিভাবে আসে ওকে ক্লিয়ার হোপফুলি তোমরা এই জিনিসটা ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারছো হ্যাঁ আচ্ছা এই ক্লাসের ফুল রেকর্ডিং তো থাকবেই পাশাপাশি পিডিএফ তো পেয়েই যাবে আর এটা যারা আবার ভর্তি হবে ইনশাল্লাহ ক্লাস শুরু হবে তখন কিন্তু এই ক্লাসটা আবার করানো হবে এবং আরো এক্সপ্লেসিটলি করানো হবে টেনশনের কোনো কারণ নাই কে এসপি কনস্ট্যান্ট কেমনে ভালো একটা কোয়েশ্চেন দ্রবণের যে সম্পৃক্ত অবস্থা এটা কি কোথাও লিখছে যে চেঞ্জ হয়েছে একটা দ্রবণের সর্বোচ্চ অবস্থা কি সম্পৃক্ত অবস্থা এই অবস্থার বাইরে তো আর সে যাইতে পারবে না তুমি যাই অ্যাড করো না কেন সে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বাকিগুলোর অধ্যক্ষে ফলাই দিবে তার মানে সে তো সম্পৃক্ত অবস্থাটা ফিক্সড অবস্থাটা যেহেতু ফিক্সড তার কে এসপির ভ্যালুটাও ফিক্সড কারণ কে এসপি কি সম্পৃক্ত অবস্থায় তার দ্রাব্যতা গুণ ফল সম্পৃক্ত অবস্থায় তার দ্রাব্যতা গুণ ফল এটাও ফিক্সড ঠিক আছে ক্লিয়ার এইটাই হচ্ছে ইস্যু ভালো কোয়েশ্চেন কে এসপি কেন ফিক্সড তাহলে সময়ের প্রভাবে কে এসপি ফিক্স থাকে কিন্তু দ্রাব্যতা কমে যায় যারা ভর্তি হয়ে যাবে আর যারা ভর্তি আছো তারও রেগুলার ক্লাস করবা ইনশাল্লাহ আমরা ভালো মতো ক্লাস গুলা কন্ডাক্ট করবো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইনশাল্লাহ দেখা হবে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম